የኮሎኒያል ኪሲስ በጥብቅ ይሞግተዋል የግራኛ አህመድ በሽብር ወራራ ተፈጠረ የአፍታውን መጻፍ የወደድኩት በሁለት ነገር ነው ሁለቱ ግን በይበል ተወደድኩት ባንድ ነገር እነዚ ፕሮፌሰር ሽመት ጓደኞች ለፕሮፌሰር ባህሩ ተደሰ ይሄን የምርምር ውጤት የሆነ መጻፍ በተለያዩ በሞያው ዘርፍ ጥልቅ ዕውቀት ባላቸው ሰዎች ማስተቸት ማስተሰስ ከዛም ደግሞ ድንወስደው የሚገባውን ትርፋት ማወቅ ለሰልጋ ብለን እናደል የተለያዩ ምሁራን መጻፍ ሊስቱ ይችላሉ ሲጻፍ ብዙ ጊዜ ሳይንስ መስረት ያደረገ ቢሆንም መጻፍቶች ደግሞ በጻፊዎቹ በተለያዩ ፍላጎቶቹ ተጽኖ ሊደርስባቸው ስለሚችል ኦብጀክቲቭና ክሪቲካሊ አሰስድ አናላይዝድ በደረጃ ያለባቸው ለና አስተባለን እና ያንን መሰረት አድርገን እንደውም ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ታሪክ በተለያየ መልኩ ሊተርጎምና ሊጽፍ ሊጻፍ በሚችልባቸው ሀገሮች መሰል መድረኮች ታሪክ ላይ ያለንን አረዳት ጥልቀት የበለጠ ያደብረዋል በሚል ይሄን መጽሐፍ አንዱ የዚህ የዳሰሳ አጀንዳ እንዲሆን ወስነናል መጽሐፉ ከተጻፈ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ በገበያ ላይ መቆየት እንዳለበት እና ምን ነበር ያ መጽሐፍቱን የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ማንበብ የሚፈልጉ ምሁራን ግለሰቦች መጽሐፍቱን አንብበው ሐሳባቸውን እንዳይሽራሽሩ ያግዛል የሚል እምነት ነበር ያንን መስረተ ማረክ መጽሐፉ እንደወጣ ሪቪው ማስደረግ ወይ ማስመረቅ የሚለውን حساب ብዙም አልወሰድ ነው ነበር እና ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ይሄን መጽሐፍ ሊዳስሱ ድል የሚችሉ ሰዎች ማሰብ ጀመረ መጽሐፍቱ በተቻለ መጠን በሚዳስሰበት ጊዜ የተለያየ ፐርስፔክቲቭ የሚያንጸባርቁ ሰዎች አካል መሆን አለበት የሚል አሳብን ወሰንና በዚህ በመያዝ ዘር አሉ የሚባሉ የታሪክ ተመራማሪዎችን መጽሐፍን ዳሰሳ እንዲያደርጉበት ወሰን እና ዛሬ ሶስት የታሪክ ተመራማሪዎች ሞራን ይሄ መጽሐፍ በተመለከተ ያላቸው ዳሰሳ ያጋሩና ከዛ በፊት ዶክተር ሀብታሙ በተቻለ መጠን መጽሐፍቱን ኦንላይን ምንድነው ይዘቱ እንዴት ተጻፈ የመረጃ መሰረቱስ ምንድነው በሚለው ዙሪያ መጠነኛ ገለጻ ያረጋግላል ማለት ነው ያንን ገለጻ መሰረት አድርገን ከሶስቱ ምሁራን የነሱን ዳሰሳት ሰማደን ዛሬዚ ይሄ መጽሐፍ ሊዳሰሱልን የጋበዝናቸው ምሁራን ኤቨሬስ ፕሮፌሰር ሹመት ሽሻ ያለ በባርዳ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ፕሮፌሰር ናቸው ከዚህ ቀደም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነበሩ በአሜሪካ አገር ለ25 አመታት ክርስቶፎር ኖርፎርት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በተመረመሪነትና በማስተማር ዘርፍ አገልግሏል በ2016 አመተ ምህረት እንደ ዩሮፒያን ካላንደር በፉል ብራይት ስኮለርስ ፕሮግራም በሃርዳ ዩኒቨርሲቲ ገብተው የፒኤችዲ ፕሮግራም በሂስትሪ አስጀምረዋል በአሁኑ ሰዓትም እዛው በሃርዳ ዩኒቨርሲቲ ላይ ያሉት የአምባሳደር ዲሲንግሽ ስኮለርሺፕ ፕሮግራም እንደዚሁ ሜምበር ናቸው መጻፍት እና የተለያዩ አርቲክሎችን አሳትመዋል ከሚታወቁ መጻፍቶች መካከል ዩኒቨርሲቲስ ኢን ዘ ሰፓሪስቲስ ዘ ባጋሪስ ኦፍ ኢትሪያል ሪሌሽን ኢሚል በ2007 ዓመተ ምህረት የታተመ መጻፍት አላቸው ሁለተኛው የዚህ መጽሐፍ ዳሳሽ ምሁር የታሪክ ምሁር ፕሮፌሰር አህመድ ሀሰን ናቸው ተባባሪ ፕሮፌሰር ናቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እርሳቸው የፒኤችዲ ትምርታቸው ፓሪስ ካለ ፓንቲን ሶርቦኒ ዩኒቨርሲቲ የባል በ2007 ዓመተ ምህረት አግኝተዋል የዲግሪና የማስተርስ ትምርታቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሰርተዋል በአሁኑ ሰዓት የታሪክ ተመራማሪ ናቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኢትዮጵያ ስቴዲስ ይሰራሉ ዳይሬክተር ሆኖ አገልግሏል ሌክቸረር በመሆን አገልግሏል አስመራ ዩኒቨርሲቲ ከ1988 እስከ 1990 ብር ድረስ አስተምሯል ወደ 26 ፐብሊኬሽንስ አሏቸው 
ከነዛም በሰጭ ተማሪ 14 ደሞ ያታተሙ የምርምር ህትመት ውጤት ባለው ቻላቾ በጣም ብዙ ፓውፓይ ይናገራሉ መልቲ ቢንጓል ናቾ ሰባት ፓንካዎችን ይናገራሉ በመርምር ለፍሬንች ሴንተር ፎር ኢትዮጵያ ስቲዲስ ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ ሃምቡርግ ለሚገኘው ኢንሳይክሎፒዲያ ኢትዮፒክ እንደዚሁ ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ በቋሚነት በዩኒሳ ፕሮግራም የፒኤችዲ ተማሪዎችን አድቫይዝ ያደርጋሉ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፒኤችዲ ተማሪዎችን የማስተር ተማሪዎችን አድቫይዝ ያደርጋሉ በዩኒስ ኦፍ ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ ስቲዲስ አዝ ዌል አ ሶስተኛው ዳሰሳ የሚያቀርብልን ሙሁር ዶክተር አልማው ክፍሌ በላቸው ናቸው እርሳቸው በታሪክና ቅሳስ ሳደር የመጀመሪያ የማስተርስና የዶክትሬት ዲግሪያቸው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አግኝተዋል በህግ ትምህርት የዲግሪና የመጀመሪያ ዲግሪና የማስተርስ ትምህርት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አላቸው በተለያዩ ሙያዎች ደግሞ አራት ዲፕሎማዎችን አላቸው አራት ዲፕሎማዎች አላቸው በበርካታ ጆርናሎች የተለያዩ ጽሁፎችን አሳትሟል አሁን ደግሞ በቅርብ ጊዜ እንደምናየው በተለያዩ ሀገር አቀፍ ሴሚናሮች ላይ ታሪክን በተመለከተና ታሪክ ላይ የሚኖርን አረዳት ምን መሆን እንዳለበት ያደዋ አድድንም በተመለከተ በተለያዩ ሚዲያ የምናያቸው ሰዎች ናቸው የሕጋ ማካሪ በመሆን በተበቃነትና በዳኝነት አገልግለዋል በኮቴቤ ዩኒቨርሲቲ በአሁኑ ሰዓት የታሪክ መምህር ነው ናቸው አሮማ ዩኒቨርሲቲ ውስጥም ለብዙ አመታት አስተምረዋል ይሄንን መድረክ ሞዴሬት እንዲያደርጉልን የጋበዝናቸው ትረዳት ፕሮፌሰር አህመድ ዘካሪያ ነው አህመድ ዘካሪያ ኮክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ባሳይት ሰማለስተኛ አመተ ምህረት በሙዚየም ስቲዲስ ማስተርስ ኦፍ ሳይንስ አላቸው በተለያዩ የሀገራችን መገናኛ ብዙሃን በሰፊው የምናያቸው ሰው ናቸው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ካሳይት ሰባስ ያመተ ምህረት ጀምረው ይያገለገሉ ሪሰርትሊ ሪታየር ያደረጉ ናቸው ከሳቸው ጎን ለአንድ አንድ አድሚኒስትሬቲቭ ድራሳዎች እንዲባል የማክርቱ ፕሮግራም ኦፊሰር የታሪክ ትምህርት ካሮሜ ዩኒቨርሲቲ ያገኘ ከዛም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በከርግ ለምሰሪስ የተመረቀ አሁን ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፒኤችዲ ኢድዩኬሽን ካንዴት የሆነው ሲሳይ አውጊቸው አብሮ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በመቀጠል ዶክተር ሀብታሙ ወረቀቱን በተመለከተ በ2025 ደቂቃ አጥር ያለ ገለጻ እንደረግልን ጋር ብዙአሉ ገለጻው ለሚያርገው ካሜሪካ ሆኖ ነው ኢንኬዝ ኢንተራክሽን ካለና የድምጽ ጥራት ከጎደለ በሚል ቪዲዮ አለ ስለዚህ ወደዛ የሞስታርክ ይሆናል ከዛ ቀረብ እሱ ገለጻው ካደረገ በኋላ ሶስቱን ሪቨርስ ተርተን ፕሮግራማችን ይከተላል ማለት ነው አመሰግናለሁ ስሜ ዳዊት ዳዊት መኮን ይባላል የማርክስ ጉባኤው ጽፈት ቤት ሐላፊ ተጠራጣሙ አሜን አሁን ወረቀትን መጻፍን በተመለከተ በተነጋገር ነው መሰረት ባለክ ደቂቃ ስካይ 5 ደቂቃ ባጭሩ ቀርብ ቀርብ እንድታረግልና ፕሮግራሙ ተጀምሯል ፊት ለፊት ስለሆነ አይታዩም አንተ ግን መቀጠል ትችላለህ አመሰግናለሁ ዳዊት በዚህ በጠየቀይ መሰረት ያው ያ ቪዲዮ ላይ ያለውኝ እሱ ላይ የተናገርኩት ነው እዚህ እንደግሞ በቅድሚያ ስለ በራራ ታሪክ በሚደረገው ውይይት ለመሳተፍ ለመጣችሁ ሁሉ የከበረ ሰላምታ አቀርባለሁኝ ዳዊት በሁለት አርሰ ጉዳዮች ላይ ከ25 ደቂቃ እስከ 30 ደቂቃ ዝምት ያለው ገለጻ አዳደርግ ነው የጠየቀኝ ከቅድመ መድረኩን ሲጀምር እንደ ተናገረው አንደኛው አርሰ ጉዳይ የበራራ አጠቅላይ ታሪክ ለመጻፍ ስላደረኩት ጥናት ነው ገለጻ እንዳደርገ የጠየቀኝ ሁለተኛ ሐሳብ እንደገልጽ የተጠየቁት አርሰ ጉዳይ የመጻፉ ዋናውና ሐሳቦች ምንድናቸው የሚል ነው በሁለቱ አርሰ ጉዳዮች ላይ ሐሳብ ከመግለጽ በፊት ይሄንን የውይይት መድረክ እንዲፈጠር የተለየ እንዳታላደረጋችሁት ሁሉ 
በተለይም ለአማራ ሞራን ለማክር ተልባይ ምስጋና ቀርባለሁ። ይሄን መድረክ እንዲዘጋጅ ከፍተኛ ጥረት አደረገው ለዳዊት መኮንን ደግሞ የተለየ ምስጋና ለማቅረብ ፈልጋለሁ። ይሄን መድረክ አስበናይ ነበር እንደውም ቀደም ባለው ጊዜ ነበር። በቅርብ ጊዜ በተፈጠረው ጦርነት ምክንያት ወደ ዛሬው ቀን ሊዘወር ይችላል። የመጽሐፉን መጽሐፉን መለከት ዳሰሳ ለመስራት ፈቃደኛ የሆኑትን ጓደኞች ናቸው አውጣለሁ ለነሱም ምስጋና አቀርባለሁ አጠቃላይ ለዚህ ፕሮግራም እንዲፈጠር የምክንያት ይሆናችሁ ተባበራችሁ በድጋሜ ለልባዊ ምስጋና አቀርባለሁ እንደዚህ አይነት መድረክ ኢትዮጵያ ውስጥ አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ በመቀጠልም ስለ በራራ ታሪክ ስላደረኩ ጥናት እንደው ሐሳቤን አጣባርጌ ገልጻለሁ ዛሬ ካናንተ ነው መስማት የምፈልግ እኔ ብዙ ምን ብለው ነገር የለኝም ግን ስለ በራራ ነውነት ብናገርም ደስ ይለኛል ተናግሬ አላቆምም ማማለስ አረካም ብዙ ታክሊፍቲንግ ሆነ ታሪክ አግኝቻለሁ እኔ ብዙ የተማርኩበት ጥናት ነው እንግዲህ ይሄን ጥናት ነው ለጥናቱ መነሻ የሆነውን እዚህ በመጽሐፉ የተለየ ክፍል ተገልጿል እንደዚህ አሁን ነድገ መታለጋለሁ የጥናቱ አላማ እንግዲህ እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ወደ ኋላ ነው የሚያይ በታሪክ ላይ ተስተኛ የሆነ ተጽዕኖ ያደረገ ነው የታሪክ ሙያ የሌላቸው ፖለቲከኞች ለፖለቲካ አላማ ታሪክ እንደሚጠቀሙበት የምናውቀው ነው በዚህ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ደርሷል በኢትዮጵያን የህልውና አደጋ ላይ እስከመጣል የደረሰ ጉዳት ደርሷል እንደምታውቁት እንግዲህ ያንን እኛ የታሪክ ተማሪዎች ዝም ብለን የምናየው ነገር አይደለም የሐሰት ትልክቶችን መሻር አለብን ማረቅ አለብን ያ የኛ ኢንተሌክቹዋል ኦብሊጌሽን ነው ያ የኛ ሲቪክ ዲዩቲ ነው እንግዲህ ያንዱ የመጽሐፉ አላማ ይሄ ነው በቀድሞ በቀድሚያ ገፊ ሆነን ስለ አዲስ አበባ እና ከአዲስ አበባ ጋር በተገናኘ የሚነገረው ትርክት ነው ያንን ሁላችሁ ታውቁታላችሁ ነገር ግን ስለ አዲስ አበባ ብቻ አይደለም የሐሰት ትርክት የተጻፈ በዚህ መጽሐፍ በተለይ የጥመራፎች እንደተገለጸው እና እንደቀረበው ብዙ አይነት የተሳሳቱ ትርክቶች እንዳሉ ግልጽ ነው እና መጽሐፉ ከስለ አዲስ አበባ ብቻ የሚነገረው እና የሐሰት ትርክት ሳይሆን አጠቃላይ ስለ ኢትዮጵያ የሚነገረውን የሐሰት ትርክት በመሻር ነው ሁለተኛው በራራን እና የመካከለኛው ዘመን የኢትዮጵያ ታሪክ በተለይ በራራን ማዕከል አድርጎ የታሪክ ሁነቶችን በማስረጃ አስደግፎ መተንተን ነው ሆኖም ግን የመጽሐፉ ትኩረት በራራቱን እንጂ እና ዘመናዊ ኢትዮጵያ ያላት ፋይዳ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ታሪክ ነው ለማለት እንችላለን እና ዛሬ ኢትዮጵያን ወደ ዛሬው የግዛት ቅርጿ የማህበረሰብ ጥንቅሯ የመሯት የታሪክ ሁነቶች ምንድናቸው የሚለውን ማሳየት ነው ባጭሩ በተለይ የመካከለኛው ዘመን እና የኢትዮጵያን የሚቀጥለውን ዘመን የኢትዮጵያ ታሪክ የሚያገናኛቸው የድልድዮች ሂደቶች መዳሰስ ነው ዶሮ መጨረሻው የሰው የመጽሐፉ ዓላማ ስለ በራራ ታሪክ የመረጃ ምንጮች ለሮድ ማፕ ማሳየት ነው ይሄን መጽሐፍ ስናዘጋጅ ብዙ ጥናት ዶሮ የተባሉት መረጃዎች ለ ለማጠቀም ወክረናል በተሻለ መጠን ምን አይነት ቀዳዳ እንዳያጥ ቀዳዳውን ምን ምን መልፈን አይቻለም በርግጥ ግን በተሻለ መጠን ማን ይልገኝ የሚችለው ሁላ መረጃ ኮንሳልታ አድርጌያለሁ 
هنوم گن و دشیت مزاحفو در مشاشانی چمال و اون کای که یه تصاحف دیروزم یادم میاد من مرجع مرجع سعی زیال تنها یه تنها گرم و زاحف نگاهی مارم و دشیت رو مون بگذم مرجع آرچین دنیگیم اب کالن نایه اند یه تنها تنها نشان دیون از هر مرجع آرچو یه تیت کن دنیگیم و دم تاب کنم بعضی تنها هیچ توست یه داوید کدوم سری یه مرجع مساله تو چون دیگر نشون سناده اونگی مرجع سیم سوسن بعد آم یال تا بکوت مرجع بزات نوی اگه نیومی باوند مرجع مرجعی ام سایار کنی دو تنش نیستی میشی مگر سنبار آرد نام زاف نبر دن مر مر این کتال که بهار اندیان دیو بهار است میگه باهی نه یه مر جامن چوچو اما اندیا اندیا یه تریه تاریک من چوچالو اون اندیا دیگه ما با تریه تاریک من چوچ نیت هم اصلا توی تز آفو ناتچو یا اگر استم یه اون چاگر آفی وچ ناتچو سنبال را یه تز آفو سوچ وی ماستو آش او هم سنگی نگودای سیت آف و برایم نیت داری تا تا کاسو مرجوچ تا تا که من آن نباد ابزاری آو چوی مرجوچ من چاچن چون که آیان وی میگر است میگر است سویچی از آفو تنو اه یعنی تو مرجوچ زر زر زنای دنگرچو اون دنگرال دنگمالشیم گل اندو آلف آلف بتن ای تری من چوچ دیبا وی میشوتن زیلای بتا سرچو دستی لیان گرچه مرا هاکر سواس نایی و دام و اند بیوگرافی میتایی تو رو یه تاریخ میچن و گرچه مرا هاکر سواس لذین که استیفانوس که بوسانیت از آفو گرچه با با کارزون چم رو دزیبا اسرام سنجان نما با اسرام سنجان تو کل زمانی نبرو که بوسان نشو در سال گذرن و اون آبسازی که دام را از ایزرایی کم زمان یه تز آف نو و اون از این دو نم دو زیلای یه گزین دای فرجینجی اینه یه ولت اد فاسنیت دو هنی ادر دینی سنوار را ما ما اونیش یه یه رو در سال گذرن نو ولی تو اون دیگه نمای تالو بیان نم سوس مکن عطم بازی سوسنجا و مرافلای یه تاکاس کت نامی هد در سال دوبلو از یه لای به بزوت ها بالا تاریکو سیم ایت در لگ آونت ها داشتن برایان یه برایان سوچ جمرو یوهانیس برایا یعنی من رجع سعی کرد تا ود از یه لای یه کم یه زعفرچو لما زحفتو شنو يحكوي لنا وزي درسانة بغريب وغا يتز آفوت لنك عوند لنا دو ماليال لنا عبنا 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 زميكال يلو باوت زي عم بكرا بكرا مدى عماري نيايتا تاقب قومة پروفيسر جيفا شو حايلي ياسا تموت عزي زرا يايا قومة زحفي زعفوت عالا طوما عالا تسوئت تنبار لنا زي عبالا تاريكوش زي عالا يتا تاقب مو تاسفو عالا يمو حاجو یا آن سوت دیگه و تا من یه سری میگم او نه اندوم به پروفسور هایل گفتش هایلین اندوم آدر رو بود لیتو پیل آدر رو بود نات با سوازو سرچون تانکیو و مالاتیون پروگرام لای اگرچه نمتا تانکیو نه تا یک آشنون بر بازی مثلا مثلا سال نار و آماده کردم ای تو که این مانوسکرو توی سیات آنو نو وقتا فحص نیتینگی هونه سر میبود مرجع و این مرتاری و این مزاح مندن نو بیه تای کجش هونه بر سای کجش هونه ما را تسلیم کنیم آنو این گامو تون میاسه جن میگم یه نگم علیه لین زمیکال نزی در سال گذشته من یه تا کاسوت یه رو چونی کاوند امی از جنگ دیدم نه یانو یه بار دیگه تا یه هند نگر مرکت هات نگر بیمیه یه لیکاونت بود ها مهمو و تا امی از جنگ دیدم یه کامرشال سنتر مهمو تله یه گزه سوچی سفارت لیلاو از جنگ نکیو مرجع یه فراماورویالم کارتانو 
እንዲሁ ስለዚህ ካርታ 3 መጣ ነገር ባለናገር በወንጊዜ የወሰድኩኝ እንደሆነ አውቃለሁ የፍራም አውሮ ያለው ካርታ አለኝ የተጻፈ የተሰራበት ዘመን ሩቅ ነው በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ነው በጣም የተደነቀ ካርታ ነው የመካከለኛው ዘመን ያውሮፓ ታሪክ የካርቶግራፊ መደምደም ያለ የዘመናዊ ካርታ መጀመሪያ ነው እና ከበራራ ጋር በተያያዘ ያስገረመኝ ስለዚህ ካርታ ምንድነው አንያ ከከተማው አመገኘቷ እዚህ ያለው ካርታ ላይ ሁለተኛ የኢትዮጵያ የቦታ ስሞች ብዛት የአፍሪካ ካርታ ተብሎ የተሳለው ላይ አብዛኛው ምንሽፍ ነው የኢትዮጵያ አካል ነው ሶስተኛው የቦታው ትክክለኛነት በተለይ በራራና አካባቢዋ በጣም ጉግል አርዝ ላይ ገውታች ወጣዩት የካውን ካዲስ አበባ ጋራ ለዚያ ነው በጣም በኮንፊደንስ ለመናገር ይሻለው እና ይሄ ካርታ አንደኛው ለኢትዮጵያውያን ናቸው ስለው የሰጡት በነገራችን ላይ መጣውቂያ አለበት በፍራም አውሮ ራሱ ተናግሮታል እና ትክክለኛ ቦታ ላይ መገኘታቸው ስፍራዎቹ በተለይም ደግሞ የስፍራዎች ግዛት አስደናቂ ነው አረፋችን እንደዚሁ ገበራራ ከመ ከመ ወደ ማበፊት እና ስትወድም ያየ ያረብዘ ያድራኝ አህመድ የዘመሻ ዘጋቢ ነው እንደምታውቁት እሱ ገበራራ እንደዳግሞ ያነሳታል እና እነዚህ ናቸው እንደው የሄ ካ በጊዜ ጥረት ምክንያት በደም ተናሰላላ አረኩ ነው እንጂ እርግጠኛ ነኝ ከዚህም የበለጠ ስለበራራ እንደሚገኝ መረጃ እናገኛለን ለደረጃ ለደረጃ መናገር እንችላለን እንግዲህ ባጭሩ ለማስቀመጥ አብዛኛው የስለበራራ መረጃ የሚመጡ የጻፉ ኢትዮጵያዊ ያለ ራሳቸው ናቸው ኢትዮጵያውያን የነገሩ ምን ስለ ከተማው የመመገኛ ስለ ከተማው ኢኮኖሚ ተግባር ስለ ከተማው የአስተዳደር ተግባራት እና ሌላው ጉዳይ ኢትዮጵያውያን የሚነግሩ ምን ይዘን ነው እና ለባጭሩ መረጃዎቹ በጣም ከተባ ነው ወላይ ከተማው በጣም ዴቨሎፕድ የሆነ ከተማ ሆኖ ነው ያገኘነው እንደው ከነዚህ መረጃ የተነሰን የቀረቡት ትንታኔዎች በዚህ መጽሐፍ ላይ የተገለጠው የኢትዮጵያ ታሪክ ዋና ዋናዎቹ ሐሳቦች ነው የተማርኩበት ምለው ባጭሩ ገልጻለሁ ከዚያ ወደ እናንተ ምመለሳለሁ ብዙ ነገር ነው እዚህ ላይ ያስኩኝ ግን ይሄን ሁላ መናገር ስለማል ይችላል ነው ጠቅላላ ነገር ለናገር አንድ ስለዚህ ስለመካከለኛው ዘመን ታሪክ የሚመለከት ነውና ይሄ ዘመን በጣም አክሊፍቲንግ የሆነ ዘመን ሆኖ ነው ያገኘው በተለይ በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመንና በ16ኛው መጀመሪያ አካባቢ እንደምታውቁት የዓለም ታሪክ ተቀይሯል የዓለም ታሪክ እስከመጨረሻው የተቀየረው ደግሞ አውሮፓውያን መነጠናቸውን አቁመው ብሬክአውት ያደረጉበት ዘመን ወደ ወደ ተለያየ ዓለም ክፍል በመንቀሳቀስ ግሎባላይዝድ የሆነ ዓለም እንዲፈጠር ምክንያት የሆነ ያሰሳ ኤክስፕሎሬሽን ዘመን ትራቨል በየብስና በባህር በውቅያኖስ ያደረጉ ትንቅስቃሴ ነው በዚያ ምክንያት ያለን ህዝብ ውቀት ስለአለም ያለው ውቀት ያውሮፓውያን በሙሉ ተቀይሯል እንደምታውቁት አሁን ጉሮች በሙሉ ግንኙነት የመሰረቱበት ዘመን ነው እንግዲህ በዚህ ምክንያት ዓለም ተቀይሯል እስከ ዛሬ ድረስ በዚያ ዘመን የመጣ የተጀመረው መሰጋብ ዓለም ህዝቦች መካከል እስካሁንም የበለጠ እየተጠናከረ በቴክኖሎጂ የተለወጠ የታደ የታደሰ የበለጠ አንዱ ነው ዓለም እና ኢትዮጵያውያን ያ በጣም የተያዘ ዓለም እንዲፈጠር ምክንያት ሆኖ አለ በያስባለሁኝ እዚህ አንድ መጽሐፍ 
ማቾሳልባዶሬ ፍላጎት እንዲያድርባቸው ዓለምን ለማለማውቅ ፍላጎት እንዲያድርባቸው ምክንያት የሆኑት ኢትዮጵያውያን ናቸው እዚህ ላይ ኢትዮጵያውያን ወደ አውሮፓ የሚሄዱበት ቅርስ ለማምጣት ለውጥ የመንግስት ሰልፎ ተሰጥቷቸው አውሮፓን ለመረዳት ተቋማዊ ቅርስ እና ያለበት በጣም የተደራጀ ቅርስ እና ያለበት አውሮፓን ለማ ለማውቅ ወደም ለመረዳት ለውቀት ለመሸመት ነው የሚሄዱት ለቴክኖሎጂ ለማምጣት በጣም የሚያስደንቅ ዘመን ነው ብዙ አምባሳደሮች ኢላ ካሉ አንዳንዶቹ ከየበራ ራስዎች ራሳቸው እና ዓለም ሲቀየር የኢትዮጵያውያን በጣም ያ ዓለም እንዲቀየር ምክንያት መሆናቸው ወርልድ አፌርስ ላይ ከኢትዮጵያ አልፈው እርግጥ ነው አገራቸው ላይ አገራቸው መገልባት ላይ አገራቸው ማደራጀት ላይ ትኩረት አድርገው ሰርተዋል ኢትዮጵያውያን ግን ከኢትዮጵያ አልፎ ባለም አፌርስ ላይ የሃይማኖት ጉባኤዎች ላይ ይካፈታሉ ራሳቸው በራሳቸው አነሳሽነት ሲደው አውሮፓን ለመረዳት ይሞክራሉ ቴክኖሎጂ ትራንስፈር እንዲመጣ እነሱ ማን ኢትዮጵያውያን በራሳቸው አነሳሽነት አምባሳደር ለቀው ግንኙነት ከአውሮፓ ጋር ለማመስረት ይጣሉ እና ዓለምን እንጂ የማድረግ ፍላጎት ካፍተኛ የሆነ ፍላጎት ነበር ኢትዮጵያ ላይ ለደሳ ወደ ማምሉክ ብቻ የተላኩት አምባሳደር ዲፕሎማቲክ ሚሽን ወደ 11 ናቸው የበገም ጋር አላቀረቡት እንጂ እዚያ ላይ ቀረው ከዚያም በላይ ማለት ይችላል ቴክኖሎጂካል ትራንስፈር እንዲፈጠር በተለይ አዚያ ለምን ያቀ አዚያ ጻፉት እንደዛ ቢካያችሁ ኮምፕሊት የሆነ ቴክኖሎጂካል ትራንስፈር ለማምጣት ነበር ፍላጎታቸው ያውሮፓ አለ የተባለው ፈውተ ቴክኖሎጂ ወደ ኢትዮጵያ ዲገባ ከፍተኛ ፍላጎት ነበራቸው አርት ቆንጆ ስለሆነ ነገር ስለ አርት ስለ ቴክኖሎጂ የሚጨነቁ ኢትዮጵያውያን የነበሩበት ዘመን ነው በጣም አፕሊፍቲንግ የሆነ ዘመን ነው ሌላው በዚሁ ከዚሁ ጋር የተያዘ ያ ዘመን እንደዚህ የአርት ክሬቲቪቲ የታየበት የሊትረቸር ሊትራሪ ኤክስፕሎዥ የነበረበት ብቻ ሳይሆን ዌልካሚንግ ይሆነ የበራራ ታሪክ ወንደ ወንደ ፋናው ጊአብሪ አድርገን የተጠቀምንበት ዮሐንስ ዲካናብሪያና ዮሐንስ ብሮኪ የሚባሉ ሁለት የካቶሊክ የሮማው ካቶሊክ ንጥቀሰይ ማቲካን ዲፕላማሳደሮች በራራ ተንከው በራራ ስላይውት በቤተ መንግስቱ ስላይውት ነገር በሚነግሩን ሪፖርት ነው ይጀምር ነው እዚያ ላይ እንደምታዩት የተለየ ከተለየ አውሮፓ ሀገር ከተሞች የመጡ ሰዎች አሉ የጥበብ ሰዎች ናቸው እና እነዚያ የጥበብ ሰዎች የኢትዮጵያ ነገስታት እጃቸው ዘርግተው ነው የተቀበሏቸው ጥበብ የሚያያለው ኮምፒተንስ ያለው ሰው ወይም ብቃት ያለው ሰው ክህሎት ያለው ሰው ኢትዮጵያውያን እጃቸው ዘርግተው ነው የሚቀበሉት ሹመው ሸልመው እንዲያገለግል ያደርጉታል ቆንጆ ያበሻ ሴት ደግሞ ድረው ኢትዮጵያው ያደርጉታል እና ዌልካሚንግ የሆነ ሜሪት ከየት ነው የመጣ ሳይሆን ምንድነው የምትችል የሚል ነው ለምሳሌ በጣም ኤክስ በጣም ኤክስትሪምሊ ሴንሲቲቭ የሆነ ዲፕሎማቲክ ሚሽን አጼ ሳህቅ ወደ አራጎን ወደ ስፔን አሁን ስፔን ምን ነው ሀገር ልከው ነበር ያንን ዲፕሎማቲክ ሚሽን ተዋዲማራ ተልቆ የሰጡት መሐመድ አሊ ታብሪዚ ነው የፓርጂያ ነጋዴ ነው እንግዲህ አስቦታል ያው ምንም ነው ሁለተኛው ቻገር ሰው ነው እና ኮንፊደንሳቸው ዘዘ ኮንፊደንስ ዛት ኢትዮጵያን ኪንግ ሳሃድ ዘሬ ኢንስቲትዩሽንስ በጣም የሚያስደንቅ ዘመን ነው እና ዌልካሚንግ የሆነ ጥበብ ለጥበብ መጨነቅ ቴክኖሎጂ ለጥበብ ያ ፍላጎት ታላቅ የሆነ ፍላጎት 
የነበረ በት ዘመን ሆኖ እኔ በጣም አፍሊፍቲንግ ሆኖ ነው ያገኘሁት እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንደ አልፈጂ ፈራለሁኝ ሌላም ልናገር ፈልግ ነበር ግን ላሳጠረው ይሄ ከካከለኛው ዘመን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሆነ ጭብጥ ዘመን ነው ብያስባለሁኝ በኢትዮጵያ ንገጻብ የሚባሉ ማንነቶች ተቋማት በዚህ ዘመን ያበሩበት ሙሉ በሙሉ ባይሆንም አብዛኛው ያ የኢትዮጵያ ያሁን አቅርብ መሰረት ያዘው ወይ የጸድ ነውና የሰከነው በዚህ ጊዜ ነው ያ ዘመን ይጥሎ ያለፈው ትዝታ በኢትዮጵያ ያላይ እንዲቀረጽ ያደረገው ታሪክ ሂደት ሙሉ በዘመናዊ የኢትዮጵያ ታሪክ መሰረት እንደሆነ በግልጽ ይሄ የመጽሐፍ ያሳያል በየጥ ገምታለሁኝ ስለዚህ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሆነችበት ኢትዮጵያን የሚገልጹ ተቋማት ያገኙበት የደረጁበት ዘመን ነው አማርኛ የሰፋበት ተቋማዊ የሆነ የስልምና ሃይማኖት እና የክርስቲያን ሃይማኖት ያገኙበት የኢትዮጵያ ተስነ ጽሁፍ ያበበበት አርት ያበበበት ነው የግዛት ቅርጿ ምን እንዳልኩት በዚህ ዘመን ኦልሞስት አሁን ያለው ቅርጽ አንቲሲፔት አድርጓል አብዛኛዎቹ አስኳል አውራጃዎች በዚህ ጊዜ ዋና የኢትዮጵያ አካል ሆኖ ነበር ኢትዮጵያውያን አሁን ያሉት ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ የሆነ መሰጋብርና ውህደት የፈጠሩ በዚህ ዘመን ነው ይያስባለው እንግዲህ ኢትዮጵያ ባሳምሰኛው መመመቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻና ባሳምሰኛው መጀመሪያ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የድገት ጎዳና ላይ ነበር እሽ ለማለት ምን ይችላል የሌላ የብልጽግና ምዕራፍ ላይ ነበርች ሆኖም ግን በአምስተኛው ምዕራፍ ላይ እንደቀረበው የግራኛ አህመድ ሽብር ወረራ ተፈጠረ በዚህ ምክንያት እንዳልነበረ ነው የሆነው በዚያ ላይ በሰፊ ወደ ተተነተነ እኔ የግራኝ ተዚ የሰማን ነው ያድን ግን በጣም አጥፊነቱ በጣም የሚደንቅ ነው የበራራ ከተማ ፍጹም ነው የጣፋ ከበራራ ብቻ ሳይሆን ከበራራ ጋር አብሮ የሚጠቀስ ዊዝ የሚባል በአረፈቂ በኢትዮጵያውያን ወርቅ ብቻ የሚገበያ ይሁበት ገበያ ይሏል አረፈቂ እና ለምሳሌ አንድሪያ ኮርሳሊ የሚባለው የፍሎረንስ ነጋዴ በመጋዘን የቃ መጋዘን የነበረው ዊዝ እና በራራ ሁለቱም አመድ ነው የሆኑት እና ይሄን ተከትሎ ደግሞ የባሬቱ ማና የቦረን የኦሮሞ ጎሳዎች ወራራ ተከተለ ከአገሩ እንዳልነበረ ተሆነ ግን ዋናው እሱ አይደለም የኢትዮጵያ የመካከለኛው ዘመን ታሪክ ከኢትዮጵያውያን ልቦና በፍጹም ሊወጣ የሚችል አልነበረም ኢትዮጵያ ነገስታት መሳፍንቱ መቋደንቱ የግራኝ ፈረሰው ነገር መልሶ አንድ የማድረግ ፍላጎት መሸውንም ቢሆን ተቋጥሮ አይውቅም ከኢትዮጵያውያን ፍላጎት የሁሉም እዚ ከኢትዮጵያ መንግስት ቁጥጥሩ ውጪ የሆኑት አካባቢዎች በሰፊው በሰባተኛው በሰምንተኛው ምዕራፍ ላይ እንደቀረበው የኢትዮጵያ ማካላይ መንግስት ከሸዋ ወደ ጎንደር ይሄድም አንድ አንድ ለመሆን ፍላጎቱ ለሱ አንድ ለመሆን ነበር በህዝቡ ላይ ነበር የኢትዮጵያ መካከለኛው ዘመን ታሪክም ትዝታው አልጣፋም ለምሳሌ በዚህ በኔ መጽሐፍ ላይ ገጽ 6 ላይ ያተነው ምስል አለ ከኢዮብሊዶልፍ ከሚባል የጀርመን ጻፊ መጽሐፍ ላይ የኢትዮጵያን ታሪክ የሚመለከት መጽሐፍ ጽፏል አባ ጎርጎሪዮስ የሚባሉ የጌታ አማራ ጌቀ የነበሩ ሰው ከሳቸው ጋራ አብሮ የሳለው እንት የሰራው የሳተመ መጽሐፍ አለ እዚያ ላይ በ1681 ነው መጽሐፉ የታረ የታተመ በራራ ተጠቅሳለች እዚያ እንግዲህ ይሄ በራራ ከተጣጠለች ከ150 አመት በኋላ ማለት ነው እና በኢትዮጵያ ለልቦና ታትሞ የሚኖር ነው የመካከለኛው ዘመን ታሪክ ይሄ ነው ይሄንን 
የኢትዮጵያ ታሪክ ማወቃቸው እንግዲህ ሌላው የመጨረሻው ፋይዳ የዚህ መጽሐፍ ዋና መልእክትና አይ ቲን ኮንትሪቢዩሽን ይመስለኝ ኢትዮጵያውያን ያን ታሪኩን ማወቅ መቻላቸው የመካከለኛው ዘመን ታሪክ በልቦናቸው ታትሞ የሚኖር መሆኑ ኢትዮጵያን መልሶ አንድ ለማድረግ በጣም ጠቅሟል ያለ መካከለኛው ዘመን ታሪክ ደግሞ ያጼ ምንልክ ያደረጉት ነው ደደቡ ያደረጉት ዘመቻ ተፈጽሞ ለማወቃ አንችልም ለመረዳት አንችልም ያለ በራራ ታሪክ አዲስ አበባን አዲስ አበባን መመሰረት ሊናወቃ አንችልም ቀዳሚዎቹ ኢትዮጵያውያን ታሪኩ ማወቃቸው ነው የረዳቸው ሀገራቸው መልሶ አንድ ለማድረግ ዳግሞ ያጼ ምንልክ በንጉሱ ተጻፈ ታሪክና ጻፈ ተዛዝ በደንብ እንደተገለጸው በታሪክ ነገርሱ ላይ ወደ በራ ወደ አዲስ አበባ የመጡበት ምክንያት ዋናው ዋናው አይደለም ብቻኛው ምክንያት ያጼ ዳዊት ከተማ የሚሏትን በራራ ልፈልጋ ነው ጦጦ ይሉታል ግን በራራ ማለታቸው እንደሆነ ግልጽ ነው ጦጦ ይባል ያጼ ዳዊት ከተማ ይለም ያጼ ዳዊት ከተማ በራራ ነው እና ያለ በራራ ታሪክ አዲስ አበባ ይባል ከተማ ላይ ነው ይችላል ነበር በየ በርግጠኝነት መናገር ይችላል ምክንያቱም ንጉሱ የቦታ የስፍራ ከተማ ለመመስረት የስፍራ ችግር አልነበረባቸው ታሪካዊ ስፍራ ችግር ማልነበረባቸው ግን ሳቸው ሲፈልጉ የነበረው የዳዊት ከተማ የሚሏትን ነው እና ባጭሩ እነዚህ ነገሮች ላይ ያው መካከለኛው ዘመና የዘመናዊ ኢትዮጵያ ታሪክ ያለው ቁርኝት ወይም ፋይል የመካከለኛው ዘመን ለጥሩ ጊዜ ታሪካችን ያለው ፋይዳ ለማ ለደንብ ቁልጭ ብሎ ታይቷል ያሳያል ይያስባል እና ባጭሩ ይሄንን ይመስላል ከዚህም በላይ መናገር ይችላል ነበር ግን ዋናው ዛሬ የኔ ሳይሆን እናንተ ምታስቡት ነው ይበቃኛል እኔ በጣም አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ሹመት ከዛ ዶክተር አህመድ በመጨረሻም ሶስተኛ ላይ ዶክተር አልማው ዳተሳቸውን ሚያቀርቡ ይሆናሉ እነዚህም ሶስት ሞራን ወደ መድረክ ጋር በዝና መድረኩን ዳቶ አህመድ ሰጣለሁ ማለት ነው አመሰግናለሁ ሹመት ማስተዋቀው ያለብኝ አይመስለኝ ምክንያቱም አስተዋቀው ለና አስተዋቀው ለና ቀደም ብሎ እንደገና መድገሙ ማስፈላጊ አይሆንም እሱ መጻፉን እንዳነበበው በ20 ደቂቃ እጥር ምጥነታችን ነገር ሐሳብ ይሰጠና እንደዚህ ያን የሌሎች ምን ማጣምጥን እኛ ምን ጀምረውን ጀማመረን አፍታሙን እና በለስገዋተን ማለት ነው አመሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ ከ50 አመት በላይ ጓደኛዬ በሆነው አህመድ ዘካሪያ አስተናጋሪነት ለዚህ ወይት በመሳተፍ ደስታ ይስማኛል። ታሪክ ዛሬ ላይ ቆመን ስላለፈው ዘመን የምናካሄደው የማቋረጥ ወይት ነው ይባላል። የምንጮቻችን አይነትም ሆነ ብዛት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተለወጠ ሲሄድ የኛም አመልካከትና አግንዛቤ ሲሰፋ ወይም ሲጠብ ያለፈውን የታሪክ ንውን አረጋዳችን እየተቀየረ ይመጣል። ታሪክ አንዲ እንደተጻፈ ረክቶ አይቀመጥ ይህም በመሆኑ ስለ አለፈው ታሪክ የሚኖርን ዕውቀት በአብዛኛው እየተሻሻልና እየጠራ ይሄዳል ያልተዳሰሱ ወይም በአግባቡ ያታዩ መረጃዎች በታሪክ ጻፊዎች እጅ ሲገቡ ይበልጥ የሰለጠኑና የበሰሉ የታሪክ ተማራማሪዎች ወደ ሙያው ሲሰማሩ ሐቁን መጻፍ የማይስጠጣበት ሁኔታ ሲፈጠር ይበልጥ አስተማማኝ የሆኑ የታሪክ ስራዎች የመጣታቸው እድል እየጨመረ ይሄዳል ይህ እያደር መሻሻል በአጠቃላይ ባለም አቀፍ ደረጃ የምናየው ሁኔታ ዩኒቨርሳል ፈኖሜና ይሁን እንጂ አልፎ አልፎ የዋሪት መሄድ የውቀትና የመረጃ ንጥፈት ሲገጥም መረጃ ንጥፈት ሊገጥም እንደሚችል መገመት ይገባል የታሪክ ስራ ከላይ እንዳመለከትኩት እያደር ይበልጥ አስተማማኝና የጠራ ይሆን ዘንድ ስራው ሞያዊ ክህሎት ባላቸውና ለሞያው ክብር በሚጨነቁ ተመራማሪዎች ሊከናውን ግድ ይላል የተሳካ የታሪክ ስራ የሚጠይቃቸውን ግዴታዎች 
የሚጠይቃቸው ግዴታዎች አሉ። ከነዚህ ግዴታዎች አንዱ የመረጃ አጠቃቀም ስልት ነው። ብዙ ጊዜ በተለይ በእንግሊዘኛ ፓክስ ስፒክ ፎር ዘም ሰርቪስ ሲባል ሰምታችሁ ይሆናል። ይሁን እንጂ መረጃው ወይም ፋክቱን የሚሰበስበውና ያ መረጃ ምን እንደሚል የሚተረጉመው ጻሃፊው ነው የተመረጠው የመረጃ አይነት የትርፍቱን ሂደት ይወስናል ለምሳሌ ብዙዎቹ ታሪክ የተማሩ ሰዎች ከአብዛኛው የዓለም ታሪክ ይበልጥ ምናውቀው ስለ ግሪክ ታሪክ ነው ስለ ግሪክ ብዙዎቻችን ብዙ እናውቃለን ብለን እንገምታለን ነገር ግን ስንቶቻችን ነን ከዚያ የግሪክ ታሪክ ውስጥ የምናውቀው አቴናውያን የጻፉትን ብቻ መሆኑ አቴናውያን የመጻፍ ትራዲሽን የታሪክ ቁርቋሪ ስለነበራቸው በአብዛኛው በግሪክ ስም የተጻፈው ታሪክ ሁሉ የአቴንስ ታሪክ ነው ከአቴንስ ውጪ የሆኑ 90 በመቶ የሚሆኑት እነ ኮሪንት እነ ስፓርታ እነ ፊፕስ የነዚህ የነዚህ ታሪክ አላውቀም ግን የተመረጠናኛ ያገኘ ነው ያ ስለሆነ ታሪክ ብለን ምንቀበለው ያንን ይሆናል ማለት ነው ያ መረጃ ደግሞ ከምንጩ እንዳለ ወረደ ሳይሆን ባንባቪው ወይም በመረጃው ተጠቃሚ አይምሮስ አልፎ ስለሚደርሰን በትክክል የሆነው ነገር እንደመስተዋት አንጸባርቁልና ማለት አይደለም ብዙ ጊዜ ፎቶግራፍ ከሆነ ከተታ የዚያን ፎቶግራፍ ኮፒ ግልባጭ ነው ምንም መለከተው የታሪክ መረጃ በሚሆንበት ጊዜ በጽሁፍ የሚሆን በቃል ይተላለፍልን ይተላለፍልንም በሰው አይምሮ ውስጥ ገብቶ በዚያ ተጉላልቶ በኋላ ነው የደር የሚደርሰና ፕሮሰስ የሆነ ኢንፎርሜሽን ነው የምናገኘው ስለዚህ ቀጥታ ግልባጭውን አግኝቻለሁ ማለት አያስደፍርም እሄ ማለት ፋክስ ዱ ናት ካም ቱ አስ ፒዮር ይባላል ስለአለፈው እንዴ መረጃ አለን ብለን ዘነ ምንመጣው ያ መረጃ የምንለው በሌላ ሰው ግምትና አይምሮ ውስጥ ገብቶ ወደኛ የደረሰንን መረጃ ስለሆነ ተጠቃሚው ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ይህ ሁሉ ማለት ይሄ የተጻፈው ሁሉ ተጠራጥሮ ለማለት ሳይሆን መረጃ ሰባሰብና መረጃውን መጠቀም ከፍተኛ ጥንቃቄና ሐላፊነት የሚጠይቅ ተግባር መሆኑን ለማመልከት ነው በየጻፊው እምነትና ምንነት በመረጃ አሰባሰብ ሆነ አተረጓጎሙ ላይ ጫና ማሰደዱ አይቀርም ለዚህ ነው ብቃት ያላቸውና ሐላፊነት የሚሰማቸው ጻፊዎች ይህን በግልጽ በመቀበል ራሳቸውን የሚያስተዋውቁ በተቻላቸው መጠን ቅድሚያ ጥንቃቄ የሚያደርጉ ከሁሉም በላይ ያለበቂ መረጃ የተቀነባበረ ስራ ታሪክ ይባል እንደማይችል በመገንዘብ የሞያተኛ ስሜቱ ያደገ የታሪክ ጻፊ ስራውን በጥ በጥቅ መረጃ ላይ እንዲቆም ያደርጋል መረጃዎቹ ሁሉ ሊፈተሹና ሊገመገሙ የሚችሉ እንጂ የተደረሰበሱና አሻሚ ኡነታነት ኡነታነት ያላቸው አይሆኑ አላፊነት የሚሰማው የታሪክ ጻፊ መረጃዎቹ ማለት ካለባቸው በላይ ለጥጦ ወይም የራሱን ትርጉም ሰጥቶ የግል ግምቱን የታሪክ ሐቅ ነው ብሎ አያቀርብ ከሁሉም በላይ አንድ የታሪክ ጻፊ ስለ ሰው ልጆች ወይም ማህበረሰቦች እንቅስቀሴ ባህሪና ሁኔታዎችን ቀጥ ባህሪ እና ክንውን ወደ ኋላ ዘወር ብሎ የሚመለከት መሆኑ ተረፍቶ ሁኔታዎችን ቀለል በማድረግ ነጭ ወይም ጥቁር እንደሆነ አድርጎ ከመመልከት መታቀብ ይኖርበታል ሰዎችና እነሱ የፈጠሩትን ማህበረሰብ ውስብስብ ስለሆኑ ታሪካቸው እንደዚሁ ውስብስብ ከመሆኑ ከመሆን አይደለም ግለሰቦች በውስጣቸው ብዙ ተቃርኖ ወይም ኮንትራዲክተሪ ባህሪ እንዳላቸው ሁሉ የማህበረሰብ ስብስቦችም እንዲሁ ውስብስብ ናቸው የማህበረሰቦችን ውስብስብነት ተረስተን የምንሰጣቸው ግልብ ወይም ሱፐርፊሻል መገለጫዎች ስለተት ውስጥ ይጨምሩናል ውስብስብ ባህሪ ያላቸው ማህበረሰቦች ያከናውኗቸው የታሪክ ክስተቶች ከአንድ በላይ ምክንያቶች እንደሚሮጡት መጠጠር የታሪክ ሙያተኛው ዋሚ መርሆ ሊሆን ይገባል ስለዚህ በተቻለ መጠን ምንጮችን ዋሚ መረጃዎችን በመጀመሪያ መፈተሽ የሶርስ ኢንተሮጌሽን የሚሉት ነው የታሪክ ባለሙያው ዴታ ነው ከነክሬ መጀመሪያ ላይ ታሪክ ዛሬ ላይ ቆመን ስላለው ስላለፈው ዘመን የምናቀሄደው የማቋረጥ ውይይት ነው ብያለው ዛሬ ላይ ቆመን ስላልኖርበት ዘመን መጻፍ ቀላል አይደለም በዚህ ምክንያት ያለፈውን ዘመን አሁን ባለን እሱ ግንዛቤና እምነት ያለፉትን ሰዎችና ማህበረሰቦች ስለምንፈርጅ ውጤቱ ታሪክ ሳይሆን ልብ ወለድ የሚመስል ይሆናል ጥንቃቄ አተምራማሪዎች ራሳቸውን ወደ ኋላ ወስደው ያን ዘመን ለመረዳት የዘመኑን ሰዎችም አሰሳሰብና ስነልቦና ለመረዳት ይጥራሉ 
ይሄን ማለት ቀላል ባይሆንም ቢያንስ የዚያን ዘመን የተሟላ ኮምፕሪሄንሲቭ ማለት ነው መረጃ በመዳሰስ ከዘመኑ ጋራ ራስን ማስተዋወቅ ይቻላል እነዚህ ከላይ የተቀስቋቸው የታሪክ ሙያ ግዴታዎች ካነንስ ኦፍ ዘ ፕሮፌሽን ምንላቸው ናቸው ትጋት ከህሎት እና እንዲሁም ደግሞ ሐላፊነት ይጠይቃል ለሙያው ክብር የማይሰጥ በግል ባህሪውም ለሐቅ የማይጨነቅ ጻፊ ታሪክን ለግል ፍላጎቱ መገለጫ አድርጎ ይጠቀምበታል እንጂ ለሙያው ታማኝ መሆን ቅድመ ጉዳዩ አይደለም ይህ በየአገሩና በየዘመኑ የሚታይ ህክመት ይሁን እንጂ በእኛ ሀገር በተለይ ጥቅር ግዜ ወዲህ ከመጠን አልፏል ያለፈው ታሪክ ታሪክነቱ ሳይሆን ለዛሬ ጉዳይ ማስፈጸሚያ መሳሪያ ሆኖ እንዲያገለግል ተደርጎ ስለሚዘጋጅ ከታሪክነቱ ይልቅ አደናጋሪነቱ ይበልጣል ዛሬ ዛሬ እየወጡ ያሉት የታሪክ ስራዎች ጥንቃቄ ሳይሆን ድፍረት መገለጫቸው ሆኗል ታሪኩ የሚጻፈው ቀደም ብሎ የታየን የታዘን አቋም ለማጠናከር ስለሆነ የሙያውን መስፈርት ማሟላቱ አስፈላጊ ተደርጎ አይወሰድም አንዳንዶቻችን ይህን የተዛባ የታሪክ አጻጻፍ ባንወደው ውሸተኛ ተረድ ተቆይቶ ራስን ስለሚያቀል በራሱ ቅሌት ይማሽሻል የሚል ተስፋ በሚል ተስፋ ከውሸት ጋር ግብግብ በመጠም ይበልጥ እውቅና አንሰጠው ነገሩንም አናካረረም ሁነት ስፍራውን አይለቅም በማለት ቸል ብለና ቸልታው አሁን ላይ ሁነን ስናየው ብዙ ዋጋ አስከፍሏል ሁነተኛው ታሪክ ሲሸሽ የተፈጠረውን ክፍተት አስተኛው አይታረቀ ተረክ ሞላ የብራራን ደራሲ ዶክተር ሀብታሙ መንግስቴን ያነሳሳው ይስጋት ይመስላል የዶክተር ሀብታሙ ስራ የፈጠራ ታሪኮችን ለመሻርና የተዛባውን ታሪክ በመሞገድ ህብረተሰቡ በእውነተኛ ታሪክ የተመሰረተ አቋም እንዲይዝ ለማገዝ ነው ይላል እግራ መንገዱንም በተከተላቸው ጥንቃቄ የተሞላባቸው የታሪክ አጻጻፍ ዘዴው ታሪክ እንዴት መጻፍ እንዳለበት በብቃት አሳይቷል የተከታታ የታሪክ ተማራማሪዎች እና ጻፊዎች አራያ ሆኖ የሚያገለግል ስራ እንደሚሆን አልተራጠረ በእኛ ሀገር አፍራት አፍራት እየጠፋ ሄዷል እንጂ አፍራት ቢኖር የዶክተር ሀብታሙን መጽሐፍ ካነበቡ በኋላ ወን ብለው ሆነ በይሆናል ግምት የተሳሳተ ትርክትን የተሳሳተ ትርክትን ያቀርቡ ጻፊዎች ያለፉትን ስራዎቻቸው መለስ ብለው በመመልከት አስፈላጊውን ትረምት ያደርጉ የሚያስመሰግን ይሆናል የዶክተር ሀብታሙ መጽሐፍ እንደሚያስረዳው የኢትዮጵያ መንግስትነት ታሪክ የራሱ የሆነ የተለየ ባህሪያት ይኖሩት እንጂ እንዳብዛኞቹ በአለም ላይ እንደተከሰቱት መንግስቶች ከጠባብ ጀምሮ ሺህ አመታትን ባስቆጠረ ሂደት እየሰፋና እየደረጀ የመጣ ነው። ታክሱም በፊት ጥቃቅን የፖለቲካ ኃይሎች ፕሮቶስ ስቴትስ እንደነበሩ ተተዋቸው ካለፏቸው ቀሪ ጥሪቶቻቸውና በእነሱ ላይ ተመስርተው የተደረጉ ጥናቶች ያረጋግጡልናል። ያክሱም መንግስት ከ2000 አመት በፊት በብዙ አጣቃሽ ሂደቶች አልፎ ተፎካካሪ መንግስታትን በማሸነፍ ድንበር ላይ የነበሩ አውራጃዎችን መhall በማድረግ ተፎካካሪና ተቃዋሚ የነበሩ ነገዶችን ወደ ውስጥ በማግባት የንጉሰ ነገስት መንግስትና የአስተዳደር ስርዓት አቆሙ። አክሱም ላይ የተመሰረተው መንግስታዊ ስርዓት አወቃቀር በሰፊ የሰረጸ ስለነበረ የአክሱም ማዕከልነት እንኳን ሲያቆም ስርዓቱ በኖ አልጠፋም የዛጎዬ ነገስታትና በኋላ ደግሞ የ13ኛው መታ አመት በ13ኛው መታ አመት የነገሱ ሰለሞናውያን የምንላቸው የአክሱሙን ውርስ አስጠጣዮች ነበሩ። ከነዚህ ውርሶች መካከል የዘውድ ስርዓተ መንግስት የንጉሰ ነገስትነት ባህል ትራዲሽን አገራዊ የሆነ የክርስቲና አይማኖት የግዕዝ ቋንቋ ስነ ጽሁፍና ፊደል ጥበብና ስነ ህንጻ ይህን ትግራይ ውስጥ ከተጀመረበት አንስቶ ላሊበላ በቂምድ እና እንዲሁም ሌላ አካባቢዎች አሁን ድረስ ባሉት ክርሶች መረዳት ይቻላል ሀፍታሙ ይበልጥ ያተኮረበት የመጽሐፉም ርዕስ በራራ ስለሆነ በራራ ስለሆነ የመካከለኛው ዘመን የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ነው በሀፍታሙ መንግስቲ አረጋግ ሌሎችም እንዲሁ የዚያን ዘመን ታሪክ በጥልቅ መርምራው ታል የሚባሉት እና ፕሮፌሰር ታደሰ ታምራትና የታጨው ኃይለ እንዳረጋገጡት ይህ የመካከለኛው ዘመን ይያን የምንጠራው ከ13ኛው መቶ አመት እስከ 16ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ የነበረው ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉም ዘርፍ ከፍተኛ የሆነ መነሳሳትና ምርታ ተሐድሶ የታየበት ዘመን ነበር የመንግስትን አቅምና አወቃቀር سنመረከት 
በካሴ አምደሲዮን ዱክሰ ነገስነ ጀምሮ በተካሄዱ ዘመቻዎች አብዛኛውን ያሁንዋን ኢትዮጵያ የሚሸፍኑ አካባቢዎች ተከትለዋል በስሜን እስከ ቀይባሃር አካባቢ በደቡብ እስከ ጋምጎፋ በመራብ እስከ ቤንሻንጉል በመስራቅ እስከ አዳላ አካባቢ ይህ ፖለቲካዊ መስፋፋት ብቻ ሳይሆን ባህላዊ መተሳሰርንም የሚጨምር ነበር በዳሞት በባሌ በፈጠጋር በወጭ በጋፋትና በደዋሮ ክርስቲና የተስፋፋባቸው በዚህ ዘመን ነበር እንዲሁም የክርስቲና ማህበረሰቦችና የሙስሊም ማህበረሰቦችም በቅርብ በንግድምና በሌላ ሁኔታ የተከላቀሉበትና የተገናኙበት ይሄ ዘመን ነው አሁን በእነዚህ አካባቢዎች የምናያቸው የቤተክርስቲያን ፍርስራሾች ይሄን ያረጋግጡልናል በተስማሳሳይ ባሌ ውስጥ ወባ ያለው ቤተክርስቲያን ጎፋ ዶይና ኪዳነ ምረት ኤሊ ገብርኤል ዶልዴ ጊዮርጊስ ብርብር ማርያም እነዚህ ሁሉ የሚያመለክቱን በዚያ ወቅት ምን ያህል የባህላዊ መተሳሰር እንደ ተስፋፋ ነበር ከዚህ በፊት በስነ ጽሁፍ መንገድ የተመለከተ እንደሆነ ያ ዘመን ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ድገት የታየበት ነበር በኢኮኖሚ በኩል የተመለከተ እንደሆነ የተገኘው የፖለቲካ ሆደትና መረጋጋት ለንግድ አመጪ ሁኔታን ስለፈጠረ ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ከህንድ ከከባህርና ከህንድ ውቅያኖስ ጋራ የሚያገናኝ ሰፊ የንግድ መረብ መረብ ተዘርቶ ነበር በበረራ ከተማ ውስጥ የነበረው የህዝብ አሰፋፈር የውጭ ዜጎች ብዛት የሥራ ፍፍል ዲቪዥን ኦፍ ሌበር سنመለከት የከተመነት ባህሪ እያደገ እንደነበርና ይህ ይቀጥል ኖሮ ለሚከተለው ምርታ በር ከፋጭ እንደነበረ እንረዳለን ኢትዮጵያውያን በያዙት ወዳና ቀጥለው ቢሆን ኖሮ አውሮፓውያን በዚያ ዘመን የጀመሩትን ያዲስ ዘመን ጅማሮ ለመከላቀል ብዙም ጊዜ የሚፈጅባቸው አይመስልም ነበር የዚያ ጊዜ ጅማሮ ምንለው ሬናይሳንስ የሚባለውና አውሮፓን ሙሉ በሙሉ ትራንስፎርም ያደረገው የባህል ለውጥና እድገት ነው የነበረ ለዚህ አንድ ምሳሌ ላቀረ ንግስት ሌኒ በ1508 ለፖርቱጋል ንጉስ ማኑኤል አንደኛው ብላከች ወደዳቤ ላይ ፖርቱጋሎች እንደ አገር ስለሚያካሂዱት እንቅስቃሴ ተጠቅሳለች ባስኮ ደጋማ ህንድ የደረሰው በ1498 አመተ ምህረት ነው ይህ ማለት 10 አመት በ10 አመት ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያውያን መሪዎች ይህን ወሳኝ ክንውን ይከታተሉ ነበር ማለት ይቻላል ባስኮ ደጋማና የክርስቶፈር ኮሎምበስ ጉዞዎች ዓለም አንድ እንዲሆን ይሄ ግሎባላይዜሽን የሚባለው እንዲጀመር እና በአለም ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ለውጥ እንዲመጣ የፈጠሩ ክስተቶች ናቸው የኢትዮጵያን መሪዎች በዚያ ወቅት ይሄንን ወሳኝ የሆነ ሂደት ይከታተሉት እንደነበረ ከንግስቲቱ ተዛፊ ማውቅ ይቻላል ለምን ለምን በዚያው ዘመን በጻፈው ደብዳቤ አውሮፓውያን መሪዎች የጽፈት መኪና እንዲልኩለት ይጠይቃል የፕሪንቲንግ ፕሬስ ቴክኖሎጂ አውሮፓው ውስጥ ገና 50 አመት እንኳን አልሞላውም አውሮፓንም ከጨለማ ዘመን ከሚሉት ሚድል ኤጅስ ያሽጋግራቸውና ለአዲሱ ዘመን ያወጣቸው አንዱ ይሄ ቴክኖሎጂ ነው ኢትዮጵያውያን የዚህን ቴክኖሎጂ ምንነት በሚገባ ተደዝቦ ጣል ማለት ነው ንጉሱ ቀዳሚ ጥያቄ አድርጎ ካቀረበው ባጠቃላይ ዶክተር ሃርታሙ ሁኔታውን እንዲስል ይገልጻል በ16ኛው ዓመተ ምህረት መባጫ ኢትዮጵያ በአዲስ የብልጽግናና የድገት ጉዞ ዋዘሚያ ዋዜማ ላይ ነበር በራራ ለዚህ ድገት ምሳሌና አመልካች ነበር የታሪክ አዋቂዎች እንደሚገነዘቡት ታሪክ በቀጣ የሚጓዝ የመጓዝ ድሉ ሊኒየር ፕሮግረስ ማለት ነው እስከዚህም ነው በብዙ አጋጣሚዎች ጉዞ ሲቀለበስ ሲጠማዘዝና ያልተጠበቁ አጣጫዎችን ሲይዝ እናየዋለን እኛም አገር በ16ኛው ዓመተ ምህረት መጀመሪያ ያደረሰው ክስተት ይህ ነው ቀደም ሲል ተከስቶ በነበረው የውስጥ የስልጣን ቀውስ ክራይሲስ ኢን ዘ ሩሊንግ ክላስ ላይ ውጫዊ ጫና በ ኢብራሂም አልጋዚ እኛ ክራይ መሐመድ በተለምዶ ምንለው ነው በዚያ ጦርነት አማካይነት ያ ጦርነት ሲጨመርበት ስርዓቱ ሊቋቋመው ከማይችለው ደረጃ ድረሰ የስርዓቱ በየአካባቢ መወጠርና አረጋጊ የነበሩት ማህበራዊና ወታደራዊ ተቋሞች 
የሚጠበቁባቸውን ሚና መወጣት ባለመቻላቸው አግራው ውስጥ ተፍተኛ የሆነ ክፍተት መፋለስና አለመረጋ ጋር ተፈጠረ የህزب እንቅስቃሴዎችን ስርዓት የሚያስይዝ የተማከለ ኃይል በተፈጠረበት ሁኔታ የሚካሄዱ የህزب እንቅስቃሴዎች ለበለጠ ግጭት መሰደድና የስርዓት መፋለስ መንገዱን ከፈቱ ዶክተር አብታሙ መንግስቲ ይህ ጥፋት እንዲከተል በር ለከፈተው የማከላዊ መንግስት መዳከም ዋናው ምክንያት ውስጣዊ ችግሩ ነው ይላል የኢትዮጵያው ስርዓት ቀላል በሆነ መንገድ በማሻማ መልኩ የስልጣን ውርርስ ችግር የሚያረጋግጥ ህግ አላቆመ ይህ ደግሞ ንጉሱ በመውተ ቁጥር አገሩዋ ለስጋት ትጋለጣለች በተለይ ከቤተ መንግስቱ ውስጥም ይሁን ውጭ ያለው ተጠናቃኝ ኃይሎች በሚወረቱበት ጊዜ እነዚህ ኃይሎች የየግል ስልጣናቸውን ለማበርታት ማከሉን ለማከም በሚሸረቡት ሲራ በዘውድ አጎራረሱ ላይ ጣልቃ እየገቡ የነሱን የስልጣን የማይቀዳደሩ የነሱን ስልጣን የማይቀዳደሩ ደካማ ንጉሰ ነገስቶች ዙፋኑን እንዲወርሱ ያደርጋሉ። ብዙ ጊዜ ህፃናትን ያነግሳሉ። በደማሪያም 1478 ከመተ በኋላ በተከታታ የመጡ ሶስት ነው አራት ነገስታት እድሚያቸው ከ11 አመት በታች ነበር ልብለ ድግልም ወደ ስልጣን ሲመጣ ግን አባ 11 አመቱ ነው። እና ይህንን ትርምስ በሚመለከት እና የተከሰተውን ከፍተኛ የሆነ የኤርስ ቨርስ ፍጅት በሚመለከት ያውና ምራ ምራ ክርስቶስ ገድል የዚያን ጊዜውን ሁኔታ እንዲስል ይገልጻል ብዙ ደም መፍሰስ ነበር የንጉስ ወታደሮች በመሉ እርስ በርሳቸው ተዋጉ የሚያስቆማቸው አልነበረ በያገሩ ለቅሶ ሆነ የቤተ ክርስቲያን ኋይ ቅዱሳተ ተዘረፉ የኢትዮጵያ መቋንን እንደ ባህር አሳዎች እርስ በርስ ተበላሉ መጥለያ እንደሌለው እንደ ዱር አራዊት ሆኑ ይላል በዚህ ሁኔታ ነው ኢትዮጵያ ከ13ኛው ክፍለ ዘመን በኋላ የተከሰሱትን የህزب እንቅስቃሴዎችና የፖለቲካ ፎክክሮች ያስተናገደችው የውድመቱን መጠን እና መጠን አስከፊ ያደረገው ይሄ ነው በተከሰተው ምስክልክልና የውድመት ዘመኖች ቀደም ሲል የተመሰረቱት ተስፋሰጭ ጅማሮች ዳከሙ ወይም ጭራሽ ደብዛቸው ጠፋ ከነዚህ አንዷ በራራ ነች ኢትዮጵያ ማከል የተሐድሶ ምክንያት የነበረችው በራራ ወድማ ወድማ ዋጣት ያ ኮስሞፖሊታን ባህሪ አስ አዳብሮ የነበረው ኑዋሪዋ ተበታተነ ይህ ጣ ሰፊ የህዝብ ቁጥር በነበረቸው የተለያዩ ቋንቋ ተናጋሪዎች በነበሩ ነገዶችም ላይ ደርሷል ያጣሙ መጽሐፍ ከ20 በላይ ራሳቸው ቋንቋ ተናጋሪ የነበሩ ብዙ ቁጥር ያላቸው ነገዶች ድርሻቸው ድራሻቸው እንደጠፋ ሌሎች እንደተዋጡ ይሄን ሁሉ ያትፍልና መጨረሻ ያጣሙ ሌላው ምናልባትም ብዙዎቹ ከዚህ በፊት ያልዳሰሱት እና እሱ በጥብቅ የሚሞግተው በ19ኛው ክፍለ ዘመን ዳግማዊ ምንልክ ያደረጉትን ግዛት ማስፋፋት እንደ ኢትዮጵያ ጅማሮ ወይም አመጣመት የበለጠ ታሪክ ያለበት ኢትዮጵያናት የሚለውን የኮሎኒያል ኪስስ በጥብቅ ይሞግተዋል እሱ የሚለው ይህ ጅማሮ ቀደም ሲል በግላውዲዮስ የተጀመረ ከዚያ በኋላ እነ ሰርጸ ድንግል እነ ያሶ አዲያም ሰገድ የገፉበት ከዚያም ቀጥሎ ማከላዊ መንግስት በዘመን መሳፍን ተፈርስበት ጊዜ እንኳን ተቆርቋሪ የነበሩ መሳፍን ያንን ጥረት ሳያቋርጡ እና አጼ ቴዎድሮስና ወዶና አጼ ዮሐንስ እንዳሽጋገሩት ዳግማዊ ምንድን የዚያ ኡድ የታሪክ ኡደት ቀጣይ እና አስፈጻሚ እንጂ ጀማሪ አልነበሩ በሚል ነው የሚደመጥ ነው እንግዲህ ጊዜ ስላለቀ እዚ ላይ ላቋርጠውና ከዚህ ምንም ማረው አንድ ታሪክ ተቃሚ የታሪክ ክስተት ይኖር ይሄ ያየናቸው የህዝብ እንቅስቃሴዎች ሁሉ በኢትዮጵያ የተጀመሩ አይደሉም በማንኛውም አገር የህዝብ ታሪክ ውስጥ የምናየው ነው በእኛ ሀገር እንደ ትንክርትና እንደ እንግዳ አሁን እየቆጠር ነው ያለው ከዚያ በመነሳት ዛሬ ይሄን ያገር ነው ይሄን ያስመረስ ነው የሚለው ነው ይሄ እንደው ከለል አድርገን ምንመለከተው የሞኝ ክርክር ነው ወንጀልም ነው ምክንያቱም የዛሬ 300 400 500 አመት በነበረ ታሪክ ክስተት ላይ ተመስርቶ ዛሬ የቆምኩበት መሬት ይሄ ነው የነበረ አንተ ወጣልኝ ያ ያ ቂልነታችን ብቻ ሳይሆን የወንጀለኛ ማስፋፊያ የወንጀል ድርጊቶች ማስፋፊያ እየሆነ እየተመለከተ ነው አመሰግናለሁ ከጣዩ ዶክተር አህመድ ነው በተጀመረው ሁኔታ 21 ደቂቃ አስተዋቀ አስፈልገኝ አይደለም ይቃለ
እንግዲህ ለ አጋጥ አምሮ አቶሲ ሳይ አንድ ሁለት ሶስት ወር በፊት አንድ ወር ጉዳይ ላይ ተገናኝተ እንዲህ አይነት ነገር አለ ስለዚህ ማከብሮ እንደሚ ነው ለገኛለሁ አልኩት ባለው ኔታ አልቀጠለም ትንሽ ቆይቶ ብቻ አንድ አንድ ነገሮች ስለነበሩ እንደገና ሪቫይ ፋርክ ያለው ብለ ያሰውሰኛ ሆነን ቀረን ግን አሁን ትናንት አንድ ነገር ለመንኩ ይሄ ፕሮግራም አውጥታ ፕሮፌሰር ሹማት ሲሻኝን ጠርታ ከሱ በፊት ግን አቀርብ በብለኝ አላቀርብ ምን ነገር ምክንያት አለ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የታሪክ ተማሪ ነበር እንደ ፕሮፌሰር ሹማት አንድ ጊዜ ለያረካ ሶስተኛ እና አራተኛ ወጥ ሰበር የዩኒቨርሲቲ ዲፓርትመንት ውስጥ አላየ እዚ ስለአለ ሳይሆን ከዚህ ቀደሙ ጎንደር ባንድ ስብሰባ ላይ ተናገረ ያለ እና ሌላው ታሪካዊ ግንኙነቱ ጥሩ ነው ፕሮፌሰር ሹመት እኛ ከምን ለይበት አንድ ትልቁ ነገር እድል ብሏታል እኔ ግን አረሷትም ከ20 ምናምን 25 ካብ 600 በፊት ያለው ነገር ነው ማወራውና ያለው ለጊዜ ተቀባጭ ሁኔታ በተለይ ትራት ያቄ ላይ በጣም ጥርስ የነቀለ ስራ ስለሰራ ማለት ነው ይግዚኦ ሁኔ ታለማማላት ዋሽር ኖት ሂስትሪ ባክዋር ዲላል ፕሮፌሰር ሹመት ሂስትሪ ሹ ቢ ፕሮፐርሊ አንደርሱ ከመላው አንጻር ነው እነዚህ ፕሮፌሰር ሹመት ጓደኞች እና ፕሮፌሰር ባህሩ ተደሰ ማሩ የየራሳቸው ኳሊቲ ሰጥቶ ፈሪም ሰንሆን ጀግናም ሰንሆን ለኡነት ፈሪም ሆነ አለ ዋና ነገር ወይ ለኡነት ፈሪም ሆነ ሰው ተሸናፊ ነው መሸነፍ ደሞ ኡነት ላይ ተተመሰረተ መቀበል ነው ይሄን ነገር ስር ሀብታሙ ደግሞ የኔ ተማሪ ነበር መዋሸት ያለብኝምና ከማሳጉሳቸው ተማሪዎች ጎበዙ ልጅ ሀብታሙ መንግስት ይረዳ። እና ባሁን ሰዓት ኢትዮጵያ በማንኛውም ቋንቋ ይጻፍ የሚዘብሱ አስፈልጓት አግዴለ። ባለ መጻፉ ነው ጅግሬ ተፈጠረው ሲጻፉም በፈረንጂኛ ነው በፈረንጅ ነው በእንግሊዝ ነው ይሄን መስበር ራሱ አንድ ጥሩ ነገር ነው መጻፉ ለህዝብ ተደራሽ ማድረግ ጥሩ ነው። አሁን ከመምሩ ደከመዛም ቡን ዳይሆን ተጠቅላላ ፋክቱን ፕሮፌሰር ሹመት አስቀምጣ። እኔ ግን ብዙ ጊዜ ሳይፈጅ መጻፉን 3 ሁለት ጊዜ አይቻለሁ ታሪክ አጻጻፉ ሲዝን ዲሆነ ታሪክ ተባራባሪ እንደጻፈ ግልጽ ነው ምንም ጥያቄ እና ማለት የለው ነገር ግን ቀደም አብታሙ ሲናገር ያንን ጠንቃቃ ጸባውን አለቀቀም ክፍተቶች አይጠፉም ብሎ ነበር ሰምታችሁታል እና አዎ ክፍተት ከሰው ልጅ አይጠፋ ፕሮፌሰር ሹመት እንዳለው ስለነበር ንበስ እንጽፍ ሂስቶሪካል ሜቶዶሎጂ 100% ፈክተሽፈነን ጽፈናል ማለት አይቻለም 80% ከሽፈነን እጅ ጎበዙ ስለዚህ ስለማናቀው ነገር ስንጽፍ ድፍረት ከድፍረቱም ድፍረት አንድ አንዴ ፈሪም ሆን ጥሩ ነው ቅድም ያልኩት ለዚህ ነው አሁን አንድ አንድ ነገሮችን ብቻ ነው ማነሳው ጸጉር መንጠቅ ምንድነው የሚባለው hair splitting ጸጉር መንጠቅ ስተት መንቀል ምናምን ከመብለው አንጻር ሳይሆን አንድ አንድ ጥንቃቄዎቹ ጥያቄ ማንሳት ፈለኩኝ ይሄ ምክንያቱም ጥያቄ የማይፈታው ነገር የለም ስለዚህ ፕሮፌሰር ሹማት ተናግሯል ይሄ ሂስትሪ ታሪክ ቢቻውን ያንድ ነገር ፖለቲካዊ ጉዳይ ይፈታል ብሎ መጠበቅ ሞኝነት ከዙሪያችን ከኤትራ የተማር ነው የፖለቲክስ እና ኢኮኖሚክስ ኢሹ ይያለ ታሪክ ብቻ ነው ይፈታል ብሎ መጠበቁ ማይቻለው ነገር ግን ታሪክ የራሱ ሚና አለው የራሱ ማስተዋጽኦ አለው የታሪክ ስፍራ ይካደም ታሪክ አይደመሰስ ይሄ ታሪክ እንዳይደመሰስ ነው እንግዲህ ይሄ መጽሐፍ የተጻፈ ግን አጋጣሚ ሆኖ እኔ በዚህ ሱ በሚስፋቸው አካባቢዎች ውስጥ ተወልጅ ያለው አድግ ያለው ተመላልሽ ያለው የመጀመሪያ ዲግሪ ሁለተኛ ዲግሪ ሶስተኛ ዲግሪ ምዛው ላይ ጽፍ ያለው ግን አንድ ማሳት ይፈልኩት ከናንተው ከወንድሞቼ ጋር ሆነን ለናስብበት የሚገባው ነገር ይሄ የሸዋ ፕላቶ ሁሉ ፐርፌክተርስ አለበት በታሪክ ውስጥ የሚገባው ነገር አለው የሚስበው ነገር አለው ስለዚህ ኢትዮጵያ የመንግስት አታሪክ በህዝብ እንቅስቃሴ ታሪክ ላይ የተመሰረተ መሆኑ እንዴት እናያለን ለምሳሌ ራሱ ቀደም ፕሮፍ መጥቀም ነው የሀብታሙ መጻፍ ላይ አንድ ነገር አይቻለውና ጥንቃቄውና እንደገና ይታይ ከማለት አንጻር ነው አንዱ ይሄ ገጹ x ቢሆን 15 መሆኑ ነው እዛ ላይ በራራ ከተማ የተመሰረተበትን ጨምሮ 
ሙሽራ ያ ማራርስ አስመርስ ነው ይላል አሁን ይሄ እንግዲህ ኢስቶሪያኑ ጽፎታል ይሄ እሱ ነው እንዴት ይያቀ ማነሳው ነው ተሳስታሉ ማለት አይደለም ኦሆ ቀሪት ጋስ በታሪክ ውስጥ የለም ከመን አንጻር ነው ደስ ይንቀሳቀስ ሲንቀሳቀስ የትም ይሄዳ ሊመጣል ይሄዳል ይሄ ዌቭ ነው በቃ ፖፕሌሽን ዌቭ ነው ኢትዮጵያ መንግስት ታሪክም የህዝብ ታሪክ ስለዚህ ሀብታሙ ይሄ ጉዳይ ትኩረት እንዲሰጠውና ምን ይሆን የሚለው ነገር ሀመር ይማርክ ጉዳይ ይ ስተት ነው ብሎ መናገር አይቻል አንዱ ይሄ ነው ሌላ እንደዚሁ መቅደሙም ላይ የታሪክ ሙያተኞችን ብቻ ነጻ መውጣት አይፈልግም ምንድነው የሚለው ከመጀመሪያ አላማ አንጻር ኢትዮጵያ ከደግማይ ምን ሊክ ቤት ምንም አይነት የታሪክ መስረት አልነበረም የሚለው በቀዳማዊ ኃይለን ስላሴ ዘመን የነበሩ የታሪክ ሙያ ይልላቸው ጥቂት ግራ ዘመን የታማሪ ፖለቲካ የፈጠሩት መስረት ቢስ ታሪክ ዛሬ እንዲንዲላ እሱ ነገር ላይ ነው ያለ ታሪክን ፈጥሪ ጻፊ ይችላል ብዙ ጊዜ ታሪክ ጻፊ ብቻ ነው ፈጥሪ ምስፎ ማለትም አንቺ ነው ስለዚህ የሚጻፉ ጽሁፎች ሁለቱም ለዚህ ልጅ ግር ግራ ዘመኑ ነው ወይስ ስንፈኞቹ ዘውስ የተፈጠሩ ስንፈኞች የሚሆነን ጥያቄ አጥብቆ የማይት ጉዳይ ነው ይሄንን እንዲያይ ነው መጻፉ ወደፊት ለህزبው የሚدرس ሆነ ድረስ እንዲ እንዲ ነገሮችን እናናሳለን ሌላው የፕሮፌሰር ሹመት አሳብ እዚህ ላይ መጠናከራለበት አንዱ ምንድነው ይሄ የመረጃ ጉዳይ ነው እኔን ችግር ገጠመኝ በዚህ በመረጃ ጉዳይ ለክ ዶክተር አብታሙ እንዳለው ብዙ አውሮፓ ማቶችን አናባለሁኒ ፈረንሳይ ሀገር ላይ ተማርኩት ነገር ግን ከፈረንሳይ ሀገር ሪፈረንስ ሱጪ አንድ ኢትዮ ማፕ የሚባል ፕሮጀክት አለ ኢትዮ ማፕ ይሉታል እና ጀርመኖችና ፈረንሳይዎች ናቸው የሚሰሩት እንደጋጣም ይዘው ስኔ የተወሰነ ጊዜ ተማሪነቱም ኖሩ እንደው ሰርቻለሁና ወደ ኢትዮጵያ ተረጎምኩት ምን ማለት ነው ሮሼ የሚባል ፈረንሳይ አለ መጣን ቆበር ሉፈብሩ የሚባል ሰው የመጣ ከመሰው አርጎ በዚህ ወቅት መጣ አንቶን ዳባ ይመጣ እንደገና ደግሞ ትልቁ ሰው ዶክተር ፒሽ የሚባል እንግሊዛዊ ሰው መጣ እነዚህ ሰዎች ማፕ አላቸው ይሄ ማፕ ደግሞ ለክ እንደ ዶክተር አጣሙ ዘመን ተሻግሮ ያመጡታል ሲያመጡ የቦታ ስም ወይ ተጽፏል አሁን ወደ መሬት ሲወርድ እኔ በመሰራበት 20 አመት ባቀበልበት ጊዜ ውስጥ ቦታዎቹ ለምሳሌ አንድ ቦታ X የሚባለው ቦታ B ላይ ወይም እንደ ሰንደፋ ላይ ሲቀመጥ ወደ አምቦ ወይም ወደ ልባልና ደብረ ብርሃን ይድብኛል ስለዚህ አሁን ምን ለማለፈልግ ይሄ ነው እና ፍራማሮ ብዙ ጊዜ ስፔኩሌቲቭ የሆነ ማፕ ላይ አላቸ ምን ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ልክ ዶክተር አብታሙ እንዳለ ከሰዎችም ይስሩላቸዋል እንደዛ አለ ለስቲት ዝም ብለኝ ያገራችኝ እንሰው ነው ሰለ እኔ ከዚህ ማን ዘዳሉ አረንዶ ለጎ ወገሪ ለመውረድ ፈልገ እቻት ይሉኛል ድርቀቱ 3 ሰዓት ይሉኛል እኔ ግን ቀሙሉ ይፈጅብኛል ከዛም ያፈል በበግሮ መፈረስ ማለት እንደዚህ አይነት ነገሮች የማጣራ ስራ ያስፈልጋቸዋልና በተለይ ምን ያክል እነዚህ ሰዎች እንመን የሚለው ነገር ነው ሌላ ግን እሱ የተጠቀመባቸው እነ አረፈቂ እነ አሌክሳንደር ዞርዚ በጣም ትክክለኛ የሆነ ደርሶ መስ ብዙ ያረጉ በሰሆነ እሱ የሚጠቀማቸው ጥሩ ነው አሁን ለምን ይሄን አነሳብኩ ብለኝ ጥልቅ የሚባል ቦታ አለዚ መጽሐፍ ውስጥ ይጥልቅ እቺ ጥልቅ በፍሬንች ሊትረቸር ውስጥ ነው ብዙ ስለሷ ማወቅ ምን ይችላልና አዚ ዘራየቦ ያደረገበት መንደር ነኝ ያዚ ዘራየቦ ብልጆችን በሙሉ ዘር ውስጥ እስልም እንደንግል ድረስ ያደረጉበትና ምን ይችላል ስነት ያቺ ጥልቅ አጠገቧ ሁለት ቤተ ክርስቲያን አጣሉ ይላሉ አጻድ ሚካኤልና ምርጡ ለሚካኤል ይላሉ አሁን ይሄንን ከፍሬንች ሊትረቸር ኤግዛክትሊ ምንናቀውት የፍራማሮ ሌላ ቦታ ወስዶታል ያ ነው አሁን እኔ ትንሽ ማቦቹ ላይ ተነቃቂና ድርግ የሚለው እንጂ ሌላ ብዙ ነገር አላየው በሌላ በኩል ብዙ የሆኑ ባይሆኑ አንድ አንድ ነገሮች አሉ ለምሳሌ አላማው አላማው የተጻፈበት አላማ የሚለው ነገር ይታይ አላማው ሁለት ነገሮችን ያስቀመጠው ግራ ዘመም የተማሪ ፖለቲከኞች ምናምን የሚለው ነገር ቀድሞ ያልቆ ሁለተኛ ደግሞ መካከለኛ ዘመን ዝነኛ መዲና የነበረችው በራራን ማካላ ድርጎ ኢትዮጵያ ወደ ዛሬ እንግዛት ክርስቶአና የማህበረሰብ ተንቀሯ ጥንቅሯ የመራውን ታሪክ ሁኔታችን ማታንተን ይላል ጥሩ ነው ግን አጠቃላይ የዚህ መጽሐፍ አላማ የበራራን ታሪክ ጽፎ 
ማስተማት ነው የሚለው ነገር ይሻላል በራራ ግን ስለ በራራ ጥሩ የሆነ ታሪካዊ ተነዛ ዝመጻው ይስተል ብዙ ኪሎ ሜትር መሄድ አይቻለም ችግር የለም ስፔኩሌሽን እንዳይበዛበት ወደ ፊት ስፔኩሌሽን ጉድ አንድ ነገር ነው ብሎ ለማርገት አንድ ቦታ ላይ ያየውታለች ምንድነው ከዚህ ቀደም ስለ በራራ ሲባሉ የነበሩ ጽሁፎች ሁሉ በዚህ መጽሐፍ ተሽረዋልና ከንግዲው ጋር የላቸውም የሚለው አይነ ነገር አለ ይሄ ሊሆን አይችልም ለምን ምርምር ማፍቂያ የለው ሐሳቦች ማለቀ የላቸው ስለዚህ ከዶክተር አብታሙ በፊት የሚጻፉ ሰዎች በቃ አለ ቀደቀ ያተጻፉ ብሉም ኖሮ አብታሙ አይጽፍም ወደ ሚሎ ነገር ስለሚወስደን ማለቀ የለው ወንዝ ፍሰት ስለሆነ ፍለዲን ወተር አይነት አይነት ሄወት ስለሆነ ይሄ ጉዳይ በዚህ መልኩ ማየት እንችላለን ግን በጥቅሉ ይሄ ዶክተር አብታሙ ይሄን ነገር ባይጽፍ ኖሮ ደግሞ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ትልቅ ተዳን ያለው ምንም የምናቀው ነገር የለም ወደ ሚለው ነገር ያስገራ ሰዎች ሲጽፉ ራስ ይመርጣሉ ራሱ ሲመርጡ ደግሞ አካባቢያቸው ነው ማለት ከተቻለ አብታሙ እንደውም ይዘም አካባቢ ይሷል እውነት ለማናገር ግን ምን ያክል ሪስፖንሲብል የሆነ ዜጋ እንደሆነ ግልጽ ነው ምንም ጥያቄና ማለት ሲለው በዚህ መሰረት ሌላ ግን እኔ ያያለሁ ጥያቄ መጻፍ እጄ ከገባ በኋላ በሌላ ቋንቋ ይጻፋል ስለዚህ ሞር ደሞ ምንድነው ወደ ሪአክሽን እንደ ካውንተር ሪአክሽን አይነት ካይናል ይሄ አይወጣ ለምን ማወጣ ምክንያት ታሪክ መልሶ የፖለቲካ በነፊት ይሰጥ እንደሆነ እንጂ ፖለቲካ ለታሪክ በነፊት አይሰጥ ስለዚህ አንዱ ነገር የዚህ በሌላ መልኩ እንዴት አርግል አስቀምጣው እንደዚህ የተጻፈ መጽሐፍ ዝም ብሎ በአላሰላጊ መንጋጋ ውስጥ መግባት የለበት ይሄም እንዳይሆን አሁን የምንላቸው ፕሮፌሰር ሹመት ያላቸው ፖይንቶች እነዚህ ነው ማነሳቸው ፖይንቶች ሌላ ዶክተር አልማሙስ ይመጣም ያነሳቸው ነገሮች ካሉ የበለጠ ዳብሮ እንደገና ቢወጣ ዶክተር አብጣሙ ከነዚህ ሐሳቦች ለተንተርሶ ሌላ ነገር ማምጣት ይችላል የሚል አቅሙ አለው የጻፋቸውን እንትሲሱንም አርቲክሎችን በጣም ያነበኩ ሰው ነው ጠንካራ ምሁር ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ከማፈራታት አተሰቀ ምንም የምንለው ነገር የለም አንቲ ነገር ግን ክፍተት አለች ዶክተር አብጣሙ ዝግጅት ላይ እንዴት ነው የታሪክ ምሁራን አላነበቡት ምናልባ እሱ አንብቦ ከሆነ ያመሰግናቸው ነበር የዛ አይነት ጫዋሶ ስለሆነ ማለት ግን የታሪክ ሙራን አይን ለምን አላየው የሚለው ነገር ቢያዩት ያሻሽሉለታል እንጂ የሚቀንሱት ነገር የለም ወደ የሚለው ነገር ስለሚወስድ በተለይ በተለይ የፕሮፌሰር ሹመትን ተጠብቅ የነበረ በጣም ሲሪየስ የሆነው ታዋቂው የአሜሪካ ታሪካዊ ታሪክ ምርምር ሙሩ ፕሮፌሰር ዶናልድ ክራን በህይወት ስለሌሉ እንጂ ያዩት ነበር የሚለው हिसाब አለ እኔ ለጊዜው የሚለው ይሄንና ወሰጥናል ራራ መጻፈን እንዴት እናበለስ ጋር ለሚለው ለውይት አሁን ፈጣውallo በተረጋጋ መንፈስ አጭር አጭር አስተያየት ለነሱም ጥያቄ ከሆነ አጥር አጥር ያለች በእናንተ ፍላጎት ስንት ደቂቃ እናደርጋት አንድ ታን ሳለች ሁለቱም ብዙ አይደለች ሶስት በላይ ባናደርጋት ለብዙ አስተያየት በቂና በየገመታውና ከሶስት ደቂቃ ያበለጠ አስተያየት ጥያቄ ልቀበላለ ንስለ መጻፉ ለመናገር ተመጣጣኝ ጋር ምርለት ይሆኑ የታሪክ ጉዳዮች ጋር ለመናገር በጣም ሰፊ ጊዜ ይጠይቁ ሆኖ በጣም ተባብ የሆነ ነገር ላይ ነው ማተባው የአብታውን መጻፍ የወደድኩት በሁለት ነገር ነው ከሁለቱ ግን በይበልጥ ተወደድኩት ባን ነገር ነው በመረጃ ላይ ተመሰረተ የታሪክ መጻፍ ሆኖ አንዱ በጣም የወደድኩት ነው ነገር ግን በጣም በጣም የወደድኩት ግን በጣም በእናንተም ሚስቶሪያን ሰውሽ ጋር ውይይት የሚጠይቀው ነገር እሪ የታሪክ ቦታ በኢትዮጵያ አሁን ለተባለው ወፍጥ ላይ የተቀመጡ ነገሮች ብቻ በማስቀመጥ የሚሄድ ነገር ነው ወይስሪ ታሪክ ሰፊ የሆነ ፍጉም በአግራችን ፖለቲካ ተቀላላ አጥፋ ላይ የሚያሳድር ነገር ሆኖ ሚስቶሪያን ታክስ ከመዘገብ መረጃ ከመደርደር በላይ ያለፉ ነገሮችን እስከመናገር ድረስ ይጥርበቅባችሁ አለው የሚለው በጣም አከራካሪ ጉዳይ አንድ ምሳሌ መሰጥ ይችላል መለስ ደጋግሞ 
ለወላይታ የአክሱም ሀውልት ብሎ ነው የሚበጽ አለ ከስቶሪያሞች ነው መልስ ሊጠቅም ይገባ ነበር ከዚህ ያንዳ ጋር ዜጋ የተባለ ሰው ያገሩ ሙሉ ታሪክ ይወርሳ አንድ ወላይታ ወላይታ ብቻ ታሪክ አይደለም ይወርሰው ዘግነትና ታሪክ አወራረስ በምን መንገድ እንደሚተሳሰሩ በመግለጽ የጣባባሉን ስድነት የማፍረው የማስተካከል እድታ የነበረባቸው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ታሪክ መምራን ነበር ተመሳሳይ የሆኑት እንደነዚህ ነገሮች የሚነገሩበት ሳት ላይ በዝምታ ታሪክ ስራው ሄዶ የተባለ ለመታለፍ አለበት ወይ ምን ይያቀለኝ ያም ተሁን መጻፍ ይወደድኩት በደረደራቸው ፋክቶች አንዱ አደረጃዎች አንዱ ቢሆንም በሌላ በኩል ታሪክ አገር ያመሰበ አለበት ሳት ላይ ታሪክ አገር ማመስ እንዲያቆም የሚያስችል ሞቲቭ ጭምር ይዞ የጻፈ መሆኑ ነው። እዚያ ግን ላይ ኡነት ባለመናገር አካፋን አካፋ በማለት ባለማለት በፍራት ይሁን በፕሮፕሲ የታለፉ ነገሮች ናቸው ለትልቅ ችግር ይደረጉ። እና ይሄንን በተመለከተ አብታሙ ግልጽ የሆነ ነገር አስቀምጧል። እኔ በተወሰነ ደረጃ ላይ ስለሰገመው እንደዚህ ተነሳው በራራ ለጭፈና ከባቢ አማራ አስማር ተመብሎ ያስቀምጥም ይሄንን አስማር ስለነት ይዞ ይሄንን መሬት በአማራ ጅን አስቀባለን የሚል ሙገት ለማቀረብ አይደለም የጻፈው ነገር ግን ታሪክ የሆነ ቦታ ላይ ቆርጠው የኛ አስመር አስተነው ለሚሉት ተመሳሳይ የሆነ መልስ መስጠት ስለሚቻል በዚህ መንገድ ታሪክን እየደባለቀን በመሄድ ምንና መጣው ትርፍ እንደሌለ ተመጣጣኝ ነው የጣፈው እንስተኛ ያለው እንደሄደው አቀራረብ ለተገሪ ትክክል ይመስለኛልና ከታሪክ ከጻሕፊነት የሚያወጣው አይመስልም እንደሄደው ኦብጀክቲቭ ይዞ መነሳቱ ነው ብለው በዚህ አደንቀዋል እንዳል ማላችሁ ይቀርታይ ደረቀልኝ ያው ሶሻል ነገር ከጥሞይ ነው አቅሜ ይበላው ነው ላይ ቆየው አሽ አ ተነግሮኛ በጻሕፊ ቀርቦ ስለተሰጠኝ ጥሩ ጊዜ ነበር እየማይ እና አንድ 15 ነጥቦች ናቸው ለይች ያወጣሁት የመጀመሪያው ጻፊው ማን ነው የሚለው ነው ሁለተኛው ራስዎ ሽፋኑ መጥቦ መግቢያ ምን ይመስላል ሶስተኛው የጽሁፉ አላማዎች ምንድናቸው አራተኛ ምንድነው መልእክቱ አንድ መልእክት ነው የሚያስተላልፈውና ያጭት መልእክት ምንድነው ከዚያ የተጠቀማቸው መረጃዎችና ምንጮች ምን ይመስላሉ ተቀዳሚነቱ ምን ይመስላል ኦሪጅናሊቲው አደረጃጀት አወቃቀርና ያሳፈሰቱ ምን ይመስላል ያሳፈሰቱ ሜቶዶሎጂው ምን ይመስላል ለሙያ ሰነ መግባት ተገዢነቱ ምን ይመስላል የሥራው ጥራትና አርጦት ችግሮች ምን ይመስላሉ ማጠቃለያና መደምደሚያው ምንድነው ዋቢ ተጠቅማቸው መጻፍቶች ምንድናቸው የሚለው ነው ያየውት ያው ሳቀርብ ፕሮፌሰር ያው አያቴ ናቸው ዶክተር ካንደር ግራጁዌት ጀምሮ አስተማሪ አጥፋቴ ነው እየተማርኩ ነበር ማቀብ የነበረብኝ ካንደኛው ሲጀምር ጻፊው 3 ዲግሪ ሰጥቷል ታሪክ ላይ አንድ ክፍል ተማሪዎች ነን አንድ ባሽ ነን አቋለው ጠንካራ ሰራተኛ ነው ጥሩ አንባቢ ነው ስፔሻላይዜሽኑ ሜዲባል ኢትዮጵያን ሚስትሪ ላይ ሜዲባል ሚስት ነው ስለዚህ ይሄን ጽሁፍ ሲጽፍ ተገቢ ጻፊ በየኖ መጀመሪያው ያውቀዋል ስፔሻላይዝ አድርጓል ብዙ መጻፍቶችን አሳተሟል በዚህ ብዙ ስራዎችን አሳተሟል ብዙ ዘመን በዚህ ኤሪያ ላይ አስተምሯል ተማኛችንን በላይ ታንቀቆ ያቀዋል ማለት ነውና ተገሪ ጻፊ ነው ከሚል ጀመራለሁ መቅደሙን በመናይበት ጊዜ መቅደሙ አላማው አጻጻፍ ዘዴው የተጠቀማቸውን ምንጮችና የመጨረሻ ያሳየን የፈለገውን ነገር ነግሮን ስለተነሳ ጥሩ አወቃቀር ነው ያለው አንዳንድ ስሜታዊ የሆኑ ቃላቶች አሉት ያው እንደ ሰው እንግዲህ እነዛ ሊሆን አይችልም ከሁሉም ነገር እነሱ እዚህ ላይ ለመጥቀስ ወከለ ያለው ሰዓት ስለማይበቃ ወደ ውስጥ አልገባ መግቢያው ላይ መግቢያው ዝርዝር ነገሮችን ያዘ ነው ለምን መጻፉ እንደተጻፈ ስንት ክፍሎች እንዳሉ በተጠቀማቸው ነገሮች አዋስቶ ይነግሩና መጨረሻ ላይ የመጻፉን ጥንካሬና ደካማ ጎኖች ራሱ ተቆመው ይናገራል እንደዚህ ብዙ ጊዜ ባን ጥንካራ ጎን ላይ ነው የሚሰጡት አስተያየት አብዛኞቹ ድካማቸውን አይናገሩ እዚህ ላይ ድካሙን ጠቅሷል ፈል ይሄም ደግሞ ሀምብል መሆኑን ያሳያል 
ድካሙ ላይ ይገኝ ትንሽ መሸፈን የሚችሉ የሚችሉ ድካሞች ናቸው ጊዜ ሰጥቶ ይሰራቸው ድካም ተብሎ ከሚገለጹ ይልቅ አንከራርጎ ቢያያቸውና ትንሽ ይፈትሻቸው ድካም ሆኖ ሊገለጹ የማይችሉ ነገሮች ናቸው ያሉት እሱ ገጸ ስምንት ላይ አለ በራራና አዲስ አበባ ላይ ግንኙነታቸውን በሚገልጽበት ጊዜ ጥሩ ነው አገላለጹ በራራ ምን ከይ ጀመረ እንዴት ጀመረ አሁን ካለው አዲስ አበባ ጋር ምን ግንኙነት አለው ምንስ ልጅነት አላቸው ሰዎች እስከ ይፈነሱ ነው ያሰጠው ብለህ መሰረቱ የቻሉት እንዴት አልገው ነው የተሳፋ ግንዛቤ እዚህ አካባቢ ላይ ሊሳፋ ይቻለው የሚለው በትክክል ገልጾታ ነገር ግን በራራን ፈለጋ ሚኒሊክ ብዙ እንደነፍሩ ነው የሚገልጹ ብዙ ካራት አምስት ጊዜ በኋላ ሚኒሊክ በራራ ፈለጋ ለምን እንደው በራራን የፈለጉት የዳዊት ከተማ ይለምነድ ግን ከተማ ነበር የጣ ከተማ ነበር ለምን እንደው የዳዊት ከተማ ነው የፈለጉት ምክንያት ነው ያገልጹ የዳዊት ፈለጋ ምን ምስራቢ ምን ደው ካባ ከ ዳዊት ከመጻፍ ቅዱስ ዳዊት ጋር ያይዘው ነው ወይስ ኢትዮጵያ ውስጥ ዳዊት የሚባለው ነው ወይስ ለየት ያለ ነገር ስላለው ነው ለምን እንደው ይሄን ያክል የተባሯቱ ሳቸው የዳዊትን ከተማ ይፈልጉበት ምክንያት በግልጽ በግልጽ የተነገረ የነገር የለም የዳዊትን ከተማ ፈልጋቸው ብዙ አራት ነው አምስት የተከተሉ ይሉት ለገስተሽ ከተማ ለምን አልፈልጉ ሌላው ደግሞ የተዛንባ ግንዛብ ያለብባል ባድ አዲስ አበባና በራራን ፊንፊንን በማዛመድ አካባቢ የተዛባ ግንዛቤዎችና ምንጮቻቸውን ታክስ ምንጮቹን ታክሷል እ ይበተሳሳተ ግንዛቤ ላይ አዳዲስ ስርመጫዎች መወሰዳቸውን ህገ መውጣት ህጋዊ ሰነዶች ሰነዶቹ ወደ ኋላ ሄዶ ሳይፈትሹ እንዴት አድርገው ህጋዊ መሰረት ለመስጠት እንደሞከረ ጋንጿል በዚህ ሶሪያ ከታሪክነቱ አልጥሮ ወደዚህ አሁን ወደ አለንበት ጊዜ ተሻግሮ መጥቷል አዛ ጋር አሁን ዲማርኬሽን ነው አይታይም አሁን ምንድነው መጻፉ ታሪክ ነው ማሳየት ነው ወይስ አሁንን መተጀት ነው ካላማው ጋራ አላማውን ሲያስቀምጥ እነዚህን በግልጽ አላስቀምጥም ታሪክን ዳስሽ አምጥቼ አሁንና ያለው አሁን ተቻለው ምን ነገር አልተካተን ባላማው ውስጥ ቢያካተትና ቢያድርገው ምንም አልነበረም ካላማው ወጣ ብሏል የመጻፍቱ ክፍሎች ያው ተዘርዝሮ ተጠቅሷል እሱን አልፈዋለሁ ከሰዓት ስለ ይለ አላማውን በሚመለከቱ ሁለት ዋና አላማዎች አሉት አለ አንድ መጻፍ አንድ ዋና አላማ ነው የሚኖር አንድ ጽሁፍ አንድ ዋና አላማ ነው የሚኖረው ከዛም በኋላ ዝርዝር አላማዎች ናቸው የሚኖሩት ሁለት ዋና አላማ በአንድነት ይኖሩ አይችልም አላማዎቹ ደግሞ አንሷል ጽሁፍ ይፈትሻው ጽሁፉን በማነበብበት ጊዜ መልእክት ማስተላለፍ ማስተማር መወከት መሰነድ እና ማብራራት ማረም የሚሉት ነገሮች አሉበት ጽሁፉ እነዚህ ሁሉ ነው የሚያረጋው ነገር ግን በአላማ ውስጥ አልተካተተ አንድ ዋና አላማና እስከ አምስት የሚደርሱ ትልል ነው ሳላማዎች አሉት መጻፉን በማይበት ጊዜ ያስተምራል ይሰነዳል ይወግታል ያስተካክላል ታሪክ ይስጣል ስለዚህ እነዚህ አምስቱ በዝርዝር ቢገቡ የተሻለ እንጥን ጽድት ያለ አላማዎችን ያያ ያነባል ማለት ነው አባቤ። እ በ 11 ምዕራፎች አምስት ሰባዴ ደዳቤዎች አምስት 18 ካርታዎች 12 ምስሎች 13 ምስሎች ናቸው ያሉት። መጻፉ ጥንካሬው የጎላ የጎላ ነው እንዳል። ተቀዳሚነቱ ኦሪጅናልነቱን በመናይበት ጊዜ መጀመሪያውን ወልደት እድገትና ሞት እንደገና ተንሳይ ብሎ የጻፈ ይላል በራራ ላይ የጻፉ ብዙ ጻፍቶች አሉ በራራ እንደ ዳዊት ከተማ በራራ እንደ ማክላይ ከተማ በራራ እንደ ንግድ ከተማ በራራ እንደ ካህናት መቀመጫ ከተማ ብሎ ብዙ ዘይ ጻፉ አሉ ነገር ግን እንደሱ እንደዚህ ወልደት ሞትና እንደገና ተንሳይ ብሎ የጻፈ ባለመኖሩ ኦሪጅናል ነው ላይ ይዘትና ጥልቀቱን ኮንቴንት እንደ ደርስ በመናይበት ጊዜ ከበሬቱን በመናይበት ጊዜ ይዘቱ ላንደ መጻፍ ከሚገበው በላይ ምክንያቱም በቅርብ አሁን በመናይበት ጊዜ መጻፍ 50 ገጽ 80 ገጽ ምናም 100 ገጽ ነው ያ 500 ምናምን ገጽ ሁለት መጻፍ መሆን የሚችል ነው ከእንትኑ ከበሬቱና አደዙ ሰፊ ነው እንዲሁም ለሌ የተጠቀጠቀ ሁለት መጻፍ መሆን ይችላል አብራርቶ እያንዳንዱ ደግሞ ተብሎ የገለጻቸው ነገሮች አብራርቶ ቢጽፍ 
ሁለት ደና መጻፍቶች የሚወጡት ናቸው የታጠቀ ነው። ምንጮቹና ሶርስ የመረጃና የመረጃና የማስረጃ ጥምረት በመናይበት ጊዜ ጠንካራ ነው ያው የታሪክ ማሪ በመሆኑ የታሪክ ማራ ማሪ በመሆኑ በዚያ ይጣማ የመካከለኛው ዘመን ሊዳስ ሰሚችሉ ጽሁፎች ተጠቅመዋል በልዩ ልዩ ቋንቋዎች የተጻፉ ጽሁፎች ተጠቅመዋል በልዩ ልዩ ጻፍት የተጻፉ ጽሁፎች ተጠቅመዋል ተዛማጅ ተንተና የተሰጣቸው ንጥረቶች አይቷል ካርታዎችና ምስሎችን አይቷል ጠንከር ያለ ጠንካራ ጎኑ ነው ምንጮቹን በተመለከተ አልፎ ተርፎን ዲሁን በመንጨ ተጥለቀለቀ ነው አንድ አንድ ወጪ ምንጮች የተጠቀሱት ከበቂ በላይ አንድ ሁለት ተጠቅሶ አምስት ስድስት ሰባት ካባባ የባከነ ምንጮቹ የበለጠ ለማጥበቅ ሲባል የባከኑ ነገሮች አንዱ ተዘርዝረው ቢሰሩበት ሌላ አስራ ቢሰባበት የሚችል ነው አደረጃጀትና አወቃቀሩን ያሳፈሰቱን በመናይበት ጊዜ ሶለዛቲው ሚከም ጉንቱ የተባሉ ሀያሲያን ነው ከኋላ ያሉት እዚ ራሱ የተቀሳቸው አምስት መልቀስ ስላልፈለኩ ነው ሀያሲ ጻፊ ጋዜጠኞች የተቆቁ ብሎገሮች ናቸው ሁለቱ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ከሚባሉ ሁለት ታዋቂ ብሎገሮችና ጋዜጠኞች ናቸው ከኋላ ያሉት የነሱ ተጽኖ መቋቋም ከባድ ነው ምክንያቱም ተጽኖ ፈጣሪ ናቸው ብዙ ሺዎች ተከታይ ያላቸው ናቸው አክቲቭ ናቸው ሰዎች ሚዲያ ያላቸው ናቸው የነሱን ተጽኖ ለመቋቋም ዶክተር አንተናፕሲ ማን ነው ማን መንግስት አርታው መንግስት አቅማይኖሩም ይል ነገር ነው ያለኝ ነው እና አወቃቀሩ ሌሎቹ የተዋጣ አላቸው ነው አንደኛ እና ዘጠነኛ ምዕራፍ ናቸው ባይተዋር ምዕራፍ ላይ የብቻ ይቆሙ አንድ ምዕራፍ አንድን በመናይበት ጊዜ ከምራፍ ዘጠኝ ጋር ነው ዝምድ እናቸው ሌሎቹ በጥሩ ሁኔታ የተደራጁ ናቸው ምክንያቱም እነዚህ ሰው ጻፊም ናቸው ብሎገርም ናቸው ተንታኝም ናቸው መጻፉን እርሱ ታጥሶታል እንትና እና እንትና ባይኖሩ ኖሩ የሚቆጭ ነገር እስክ ነበር በነሱ ጉድጉታና በነሱ ስራ ነው ይሄ ነገር ወጥቶ ለህዝብ ይደረሰው ብሎ ሪኮግናይዝ አድርጓታ ስለዚህ የነሱ ምኖር ራሱ አወቃቀሩና አደረጃጀቱን ያሳፍሰቱን የበለጠ ጠንካራ ሊያደርጉት ይችላሉ ነው እንደም ከመራፍ አንድና ዘጠኝ እንዴት እንዳላዩ ታላቅ ምራፍና አንድ ዘጠኝ ነው ሚስ አንድና ዘጠኝ ተዛማጅ ናቸው አንድ ጋብ ይመጡ የበለጠ ጠንካራና ተባቢ ሐሳብ ሊይዝ የሚችል ያደረጉት ተባለ ያ ጻጻፍ ስልት ሜቶዶሎጂውን በመናይበት ሲያው የታሪክ ተማሪ ሰው ነው በታሪካዊ ያጻጻፍ ነው ግን አልፎ አልፎ ትንሽ የጋዜጣዊ ተጽኖ ይታይበታል አሁን ጂሲ ሲባሰስ የጋዜጠኛ ሽታ ይሽታ ምክንያቱ ተረና አለው እነዚህ ሰዎች ከባድ ሰዎች ናቸው እና እንትኑ ላይ ፊኒሺንግም በሚሰሩበት ጊዜ ትንሽ በዛ በለመደጃቸው ለካናካ ሳይያረጉት አንቀሩ በተወሰ አሁን እዚህ ገጾቹ መጥቀስ ስለማልችል ግዜ ስለሌለ ላይ ነው እዚህ ጋር በዝርዝር ጽፈዋለሁ ለሚመለከተው ሰጣለሁ ትንሽ ይሽታ ነው የጋዜጠኝነት ናሬሽኑ ናሬሽኑ ትንሽ ቶን አለው የፕሮሞሽን ቶን የፕሮፓጋንዳ ቶን አለ እዝም ታሪክ እንደዛ አይደለም የመልስ መጥ አይደለም ታሪክ መረጃ ነው ማሰማር ነው ታሪክ ከዚህ ያለፈ ምንም የለውም ቶን ከሰጠ ነው ወለዚህ አንጠተ ሌላ ሌላ ጃኬት ከይራን አለ ማለት ስለዚህ ዳብል ጃኬት ይሆናል ማለት የሞያ ሰነ መግባት ተገጅነቱ ፕሮፌሽናል ኤቲክስ እና ኢንተግሪቲ በጣም ጥሩ ጉልቶ ይታይ ነው ታማኝ ነው የሚናገራቸው ነገሮች ከምንጭ አስደግፎ ነው የሚናገረው ለተናገራቸው ነገሮች ደግሞ ያንዳንዱ ነገር መረጃ አጣክሶ ማስረጃ አጣክሶ ነው የሚስፈው ጠንካራ ነው በዚህ በኩል ለሞያ ሰነ መግባት ተገጅ ነው ግን አንዳንድ ነገሮች አሉ አሁን መራፍ ስምንት ውስጥ ያዩአቸው አዳዲስ ሰዎችን ስፍራ መስጠት ያስፈልጋል emerging thoughts በቡቲ ሞዴል የለባቸው ምክንያቱም ልጅነት መጥፋ አይደለም ልጅነት ማለት ያ ልጅነትን ማያዝ አለብን አንድ ለማረግ አለብን ልክየት ነው የመጣ ልጅነትን አስተምረን በመረጃ ወግተን ነው እንጂ ማያዝ በጉልበት ስለያዝናቸው ቫዮለንስ ነው የሚመጣው መልስ ይሰጡታል ምስ መልስ ሲሰጡ እንዲንጋይ ነው ወራወር ውስጥ እንገባለን ማለት ነው በኢንተለክቹዋል ዲስኮርስ አካዳሚክ ዲስኮርስ ውስጥ ልጅነት ይጥቀፋ ለጅነት ኢመርጂንግ ቶክስ መጥፋት የለባቸው ምክንያቱም አስተሳሰብ ይቀይራሉ ቲዮሪ ይቀይራሉ አመለካከት ይቀይራሉ አያያዝ ይፈልጋሉ አያያዝ ስለሞግታቸው ይዘን በመረጃ አስተምረን አርቀን ተማክተን ነው መጣት እንጂ ትንሽ 
ስሜታዊነት ይታያል ለምሳሌ ያ የታሪክ አጥያተኞች አጨብጫቢዎች እንደዚህ የሚሉ ነገሮች ባይኖሩ ይመረጣ ምክንያቱም ከኢንተሌክቹዋልስ እንደዚህ ያለ ነገር አይጠበቅ እንዲ በረድ ያለ አለ እንትናለው የአካዳሚክስ ቋንቋ አለ የአካዳሚክስ ቋንቋ ይሄ አሁን ተጽኖ የመጣበት ይመስለኛል ከነ ከጋዜጠኞቹ ከበሎገርሶቹ ካፒቲሊስቶቹ የተዋሳቸው ቋንቋዎች ነው እንጂ በራሱ ታሪክ እንደዚህ ያለ እንዲ ጽንት ይወጣ ካላቶች አይጠቀም የሰው ታራትና አርጦትን በመንመለከትበት ጊዜ ያው ኮሃላ ያመሰ ሶስት ሰዎች እስማቸው ያው መጻፎ ስለተጠቀሰ እዚህ በፓብሊክ መጥቀስ አፈለኩም በጣም ንቁ አንባቢ ናቸው በጣም ጥልቅ አናሊስት ናቸው አሃ በጣም ተከታ ያላቸው ብሎገርስ ናቸው እነዚህ ጋዜጠኛም ጭምር ናቸው ሚዲያ ላይ ወሎ ሚዲያ ላይ የሚያድሩ ናቸው አርጦቱን ስራ ጭምር አርገው ነው የሰፈሩት አርጦቱ ሚገርም አርጦት ነው ይሁን እንጂ አልፎ አልፎ አሁን የሚያመለጡ ነገሮች የቃላት ግርፈትና የፊደል ግርፈቶች አሉትና እዚህ ጠቅሻለው ከገጸ አንድ ጀምሮ እስከ 500 ምናምን ያሉትና አርጦት ሽክሮች ገልጫለሁ ለሚመለከተው ሰጣለሁ አለ ወይ መጻፍቶችን ሪፈረንስ በአግባቡ በታሪክ ምርት ታረዳንና አጻጻ የሚቺካን ስቴትመንትን ተከትሎ ነው የሰራው ብዙ በጣም ከመጻፍ አቅም በላይ ነው በቃ እንትኑ መረጃ ስላለው የመረጃ ፍሰቱ የተጠለቀለቀና ከመጻፉ ከእንትኖቹ ገስቶ ለብቻው አብጦ ነው የሚታየውና ሌላ መጻፍ ያረጋው የተሻለ ሌሌላ ግንዛቤ ሊፈጥር ይችላል ነበር ሌላው ሲያሜ ማውጫው ነው የስም ማውጫው ኳሊቲው ይጨምራል ሌሎቹ አብዛኞቹ ስም ማውጣት ላይ ይሰሩ የታሪክ ኢንተንሲቭ ራይቲንግ ሲሆን ስም ተፈንትኖ ማውጫ ተሰጥቶት ነው የሚሰጠው ይሄ የሚመጻፉ ኳሊቲ ነው አባይ ደብዳቤዎቹም ጥሩ ናቸው ሊገኙም አይችል ናቸው በአጠቃላይ ሳይው በጻፉ 95% ለኔ ተካራ 5% ትንሽ ይሰሩ ስራዎች አሉ አምስተኛ